السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واللاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين ألا أيها الناس ليوم رحيله أراك عن الموت المفرق لاهيا ألم تعتبر بالضاعنين إلى البلاء وتركهم الدنيا جميعا كما هي ولم يخرجوا إلا بقطن وخرقة وما عمروا من منزل ضل خاليا وأنت غدا أو بعده في جبارهم وحيدا فريدا في المقابير ثابيا الله بند مهتايا أنقره تال بلك للسنقدي في جيت الله ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യരായ ശ്രോതാക്കളെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മിൽ സദാ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ മഹത്തായ വേദി വിട്ടു പിരിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പുറത്തു തരികയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ സ്വർഗം പങ്കിടാനുള്ള തൗഫീത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യരെ അന്ത്യയാത്രക്കൊരുങ്ങുക എന്ന ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നോടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടും പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങളെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുക കുടിക്കുക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന നിലക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി അന്ത്യം വരിക്കുവാനാണ് ഇത് അറിയാത്ത ആളുകളല്ല നമ്മളാരും അതേ അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സദാ നിലനിന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം മരണചിന്ത എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കും തിന്മയുടെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളെയും കൊട്ടിയടക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് മുക്തമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല അവൻ്റെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ മാർഗദർശനങ്ങളും അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മെ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അധികരിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോൾ മരിക്കും എവിടെ വെച്ച് മരിക്കും എങ്ങനെ മരിക്കും ഒരാൾക്കും മറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ എവിടെ ജനിക്കണം എപ്പോൾ ജനിക്കണം എങ്ങനെ ജനിക്കണം എന്നോടോ നിങ്ങളോടോ ഒരു മുശാവറയും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു കൂടിയാലോചനയും നടന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒടുക്കവും ഇനി സംഭവിക്കുക ഒരു കൂടിയാലോചനയും നടക്കാതെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയോട് വിട പറയും 
എങ്കിൽ ആ ഒരു ഒടുക്കത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഈ ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതകൾക്ക് കാതോർക്കുകയും നമ്മുടേതായ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുങ്ങുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്തിനൊരുങ്ങണം അന്ത്യയാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ആ രാജ്യത്തേക്ക് ആവശ്യമായ എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ യാത്രക്കാരനായ എന്റെ കയ്യിൽ വേണമെന്ന് ആ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിസ വേണം അവിടെ വിനിമയ രംഗത്ത് സ്വീകാര്യോഗ്യമായ നിലക്കുള്ള കറൻസി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അവിടെ എനിക്ക് എന്റേതായ ജോലി ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഇന്റർവ്യൂകളോ പരീക്ഷകളോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂവിലും പരീക്ഷയിലും പരിപൂർണമായ വിജയം നേടുവാനുള്ള സർവ ഒരുക്കങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും ആ രാജ്യത്ത് ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഓരോ രാജ്യവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അവയുടെ നിയമാവലികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചറിയും ഇങ്ങനെ ഏതൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും യാത്ര പോകുമ്പോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലതവണ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് യാത്രക്ക് പോകാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാറുള്ളത് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ആലോചിക്കുക എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും യാത്ര പോകുവാനുള്ള അന്ത്യയാത്ര നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം താമസിപ്പിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെന്തൊരുക്കമാണ് ഞാൻ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതവും അവസാനിച്ച് പരലോകം എന്ന് പറയുന്ന മഹാസമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന വിചാരണയിലും പരീക്ഷയിലും ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കപ്പെടും എന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റേതായ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പട്ടികക്ക് കനം വേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും ഏറെ വചനങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് ശാശ്വതമായ സ്വർഗീയമായ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നീ കടക്കേണ്ടുന്ന ചില കടമ്പകളും അതിന് ഇടയ്ക്ക് നീ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാലെ കൂട്ടി അള്ളാഹു അവന്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യ മുഖേന നമുക്ക് വിവരം തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്കുക മറ്റൊരു രാത്രിയിലേക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്ര എല്ലാവർക്കും തരപ്പെടാറില്ല ആശിച്ചവർക്കെല്ലാം ആ യാത്ര കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനാവട്ടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഒരു നാൾ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ഒരു നാൾ നമുക്കൊരു യാത്ര തയ്യാറാക്കി വെക്കപ്പെടും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു വാഹനം വന്ന് റെഡിയാകും നമ്മെ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ആ അന്ത്യവാഹനത്തിൽ നമ്മൾ യാത്രയാകും ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമ്മെ യാത്രയാക്കും നമ്മെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കും ശേഷമുള്ള വിചാരണയുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂകളുണ്ട് ശേഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട് 
അവിടെ നിന്നും പരലോക കോടതിയിലെത്തിയാൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഹിസാബിന്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് വിചാരണയുടെ ഭീകരമായ വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗനരകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഓരോ സംവിധാനങ്ങളെയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ സുഖങ്ങളോടും സൗകര്യങ്ങളോടും വിട പറയേണ്ടി വരുന്ന മക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉമ്മമാരെയും ബാപ്പമാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവർ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന ഭാര്യക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും മുറ്റവരെയും ഉടയവരെയും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര വരാനുണ്ട് ആ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണേ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പറയണ ആ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് ആ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോട് ധാരാളം കേട്ടവരാണ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മരണചിന്ത അധികരിപ്പിക്കൽ മരണം 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 എന്നിങ്ങനെ ഉരുവിടലാണോ മരണചിന്ത അധികരിപ്പിക്കൽ അതൊരിക്കലുമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും മിനിറ്റുകളിലും മണിക്കൂറുകളിലും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും പറയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് മരണമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ഈ സെക്കൻഡിലെങ്ങാനും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും റബ്ബേ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന കൃത്യമായ ചിന്ത അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആവേശമുണ്ടാക്കും ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മോശപ്പെട്ട വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് കേരിച്ച് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കും വിവാദത്തുകൾക്ക് വലിയ ഉന്മേഷമുണ്ടാക്കും ഏത് വിവാദത്തുകളും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് പോരല്ലോ കിട്ടിയത് കുറവാണല്ലോ എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആലോചനപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്താണോ റബ്ബേ നീ തന്നത് അത് തന്നെയും എത്രയും അധികമാണ് ഞാൻ അതിന് നിന്നോട് നന്ദിയുള്ളവനാണെന്ന ചിന്ത അധികരിപ്പിക്കും അതേ അവസരത്തിൽ ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് അപകടങ്ങൾ അതിലൂടെ വരാനുണ്ട് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള തോന്നലുണ്ടാവില്ല തൗപ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയും ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ഇനിയും കാലമുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങ് തൗപ ചെയ്ത് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ വിവാദത്തുകൾക്കൊരു ഉന്മേഷവും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാലം ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കിട്ടിയാലും ആർത്തി തീരുന്നില്ല ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമ്പോഴാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി ഉണ്ടായാലോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിനോട് ചോദിക്കപ്പെടുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണെന്ന ചോദ്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ് ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഏറ്റവും അധികം ആരിലാണോ ഉള്ളത് അത് ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ മരിക്കണമല്ലോ റബ്ബേ എപ്പോഴാ മരണം എന്നറിയില്ല 
എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന്റെ അന്ന് പൊതു മണവാട്ടിയുടെ മണം മാറുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് വായിച്ചതാണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം നാള് തന്റെ പുതുമാരനൊത്ത് ബൈക്കിൽ വിരുന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഇടക്കാണ് റോട്ടിൽ പൊലിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി അറിഞ്ഞു നോക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ ഒരു സ്വപ്നമായ വീട് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം ഇരുനില കെട്ടിടം വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പ്രവാസി അതിൽ കയറി താമസിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എന്തോ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്റെ ബൈക്ക് എടുത്ത് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് തിരിച്ച് ആ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്താണ് പ്രായമുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രായമാകണോ മരണം വരണമെങ്കിൽ രോഗിയാകണമെന്നുണ്ടോ മരണം വരണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രായഭേദമില്ല രോഗം വരണമെന്നില്ല ഏത് സമയത്തും വരാവുന്ന മരണം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അധികരിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അയാള് ബുദ്ധിമ അയാളാണ് ബുദ്ധിമാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം തുടർന്നു കൊണ്ട് പറയാണ് ആ ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അധികരിക്കുമ്പോ ചിന്തയവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അധികരിക്കുമ്പോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവൻ ധാരാളം ചെയ്തു കൂട്ടും പോണമല്ലോ എനിക്ക് പോകണമല്ലോ എപ്പോഴെന്നറിയില്ലല്ലോ എപ്പോഴും വിളിച്ചാ പോകണമല്ലോ റെഡിയായിരിക്കണമല്ലോ റബ്ബെ എന്താണ് എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കൊണ്ടുപോകാൻ കയ്യിലുള്ളത് ആ ചിന്ത അധികരിപ്പിച്ച് അതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ മദീനയിലെ ഖബറിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് മദീനയിലെ ഖബറിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഖബറിന്റെ പണി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹാബി മരണപ്പെട്ട് ആ സഹാബിയെ കബറടക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഖബറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ആ പണി പൂർത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തിമ വീടായ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടിങ്ങനെ കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് കൂടെയുള്ള സഹാബിമാരോട് പറയുന്നു ഓ സഹാബിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ ഒരു വീടിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ ഭവനമാണ് ഇതിലേക്കാണ് വരാനുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചോളൂ പണിയെടുത്തോളൂ തെയ്യാറെടുത്തോളൂ എന്ന് പണി തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഖബറിന്റെ സമീപത്തിരുന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കലാണ് പ്രധാനം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കലാണ് പ്രധാനം അത് നമ്മെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഇന്ന സ്വലാത്തിയോ മഹിയായി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മരണം ഞാൻ ഓർക്കണ്ടേ മാലിക്ക് യൗമിദ്ദീൻ എന്ന് ഫാത്തിഹയോതുമ്പോ പരലോകത്ത് പോയി വിചാരണക്ക് നിൽക്കേണ്ട രംഗം ഞാൻ ഓർക്കണ്ടേ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ജഹന്നമും കബറുമൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയത്തോടെ കടന്നു വരുന്നില്ലേ അതെ ഏത് സമയത്താ നമ്മെ കൊണ്ടത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാത്തത് അഞ്ചു നേര നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ വജ്ജഹത്തുവിലൂടെ നമ്മുടെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദുരാധിക്കറിലൂടെ ഇനി അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തും പറഞ്ഞിട്ടാ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അതെ ഒരു മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഉറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി മരണമാണ് പാതി മരണമാണ് ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബ് നമുക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകിയില്ലേ റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരണമല്ലോ 
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അത് പറയാറില്ലേ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ പക്ഷേ നമ്മൾ അത് കേവലം ചുണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു വരുതി കിറാക്കി അതെ പതിപ്പിക്കല്ലേ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആ ബോധം വേണം ഇതാ കബറിൽ നിന്ന് അക്ഷരിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നൊരു ഓർമ്മ അവനവന്റെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ മരിപ്പിച്ചു കിടത്തി അതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും ജീവൻ നൽകി അത് കബറിൽ നിന്ന് അക്ഷരിലേക്ക് പോകുന്ന ഓർമ്മയാണ് രാവിലെ തന്നെ നമ്മെ കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയിപ്പിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ആഹ്ലാദത്തോടെ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബിന് നിശിദ്ധമായ പലതും കേട്ടും കണ്ടും ആസ്വദിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയിലെ രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും പാട്ടുകളും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് അവനവന്റെ കാറിലും ബൈക്കിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് ചൊല്ലുന്ന ദിക്കരിൽ എന്താ സുബാനല്ലതിനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവർ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ ഓർമ്മ വാഹനത്തിൽ ഏറുമ്പോഴില്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേത് രംഗങ്ങളിലൊക്കെ അത് നമ്മെ കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് ആ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ രാവിലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച അതേ കാര്യം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറയണ്ടേ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കള് വിക്രകളും ദുഴകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാ നമ്മൾ ചൊല്ലാനുള്ളതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാനുള്ളതാ അത് കേവലം ചില ശബ്ദങ്ങളാവരുത് കേവലം ചില ചുണ്ടുകളുടെ ചലനങ്ങളാവരുത് പറയുന്ന ദിക്കറുകൾ എന്താണെന്ന് അർത്ഥമറിഞ്ഞു പറയണം അപ്പോഴേ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു തയ്യാറെടുപ്പിന് കഴിയുകയുള്ളൂ അവസാനം എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിലെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കണം അവരെ ഒരുക്കി പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഉമ്മ നാളെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം എന്ന ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തളർന്നു വന്ന് കിടങ്ങാൻ ഉറങ്ങുന്ന ഉപ്പ രണ്ടു പേരും പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് രാവിലെ ഒരു എഴുന്നേൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല അള്ളാഹുവേ ഇന്നം ഈ ഉറക്കിലെങ്ങാനും എന്റെ ആത്മാവിനെ നീ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അതിനോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ ഞാൻ എങ്ങാനും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ആളുകളെ ഏതാ രാവിലെ വന്ന മക്കൾ വിളിക്കുമ്പോ വളരുന്നില്ല വളരുന്നില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല വാതില് മുട്ടിയിട്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല വാതില് തള്ളി തുറന്ന് ബെഡിൽ അതാ കമഴ്ന്നടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ കട്ടിലടക്കം കുലുങ്കയാണ് ഉമ്മ ഉണരുന്നില്ല പെങ്ങൾ ഉണരുന്നില്ല ഭാര്യ ഉണരുന്നില്ല ഭർത്താവ് ഉണരുന്നില്ല ബാപ്പ ഉണരുന്നില്ല മകൻ ഉണരുന്നില്ല മകൾ ഉണരുന്നില്ല പേരമോൻ ഉണരുന്നില്ല അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു മെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉറക്കിലെങ്ങാനും എന്റെ ജീവൻ നീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അതിനോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ ഇനി അതല്ല നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ നീ എനിക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ തന്നെ തിരിച്ചു തന്നാൽ നീ അതിനോട് ഏറ്റവും നല്ല നിരക്കുള്ള നിന്റെ കാവല് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ നീ ആത്മാവിന് കാവല് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ സാലിഹീങ്ങൾ അടിമകൾക്ക് നീ എപ്രകാരം കാവല് കൊടുക്കാറുണ്ടോ അഭയം കൊടുക്കാറുണ്ടോ രക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതുപോലെ എന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് നീ എന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു തരുന്ന പക്ഷം നീ കാവല് തരണേ അള്ളാ ഇതും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലതാ പ്രഭാതത്തിലെ എഴുന്നേൽപ്പിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തും ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
സ്കാരത്തിൽ പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്കാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാഹനം കയറുമ്പോൾ പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ജനാസ കൊണ്ടുപോണത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് എരച്ചു കയറുകയാണ് റബ്ബേ എൻ്റെ സഹോദരനല്ലേ പോകുന്നത് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് കിടിലം കൊള്ളുകയാണ് ആ ജനാസ മൂടിപ്പൊതച്ച് വെള്ള പൊതച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ ജനാസയുടെ സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിനെ വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ജനാസക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും ശേഷം പിന്നെ അതേ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആ കബറുസ്ഥാന പോയി സന്ദർശിക്കുമ്പോ രോഗികളെ കാണുമ്പോ മരണം ആസന്നമായ രോഗികളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ ഇങ്ങനെ ഏറുന്നതും താഴുന്നതും നമ്മൾ അതേ ശ്വാസമിടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോ എത്രയോ ആക്സിഡന്റ് മരണ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓർക്കണം എവിടെ വെച്ചാണ് മരണം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു കാരണം റബ്ബ് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അതേ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടക്ക് എത്രയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് വരാ നാട്ടുകാരല്ല അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മക്കളെ കാണാൻ വിസിറ്റ് വിസയിൽ വന്നവരാണ് ജോലി തേടി വന്നവരാണ് പലരെയും കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമതാ റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മരണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിലൂടെ കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മരണപ്പെടുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് റൂമിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാണ് മുഖേന മരണപ്പെടുന്നു അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മെ കൃത്യസമയത്ത് റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു മണ്ണുണ്ട് റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് പ്ലെയിൻ കയറിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കപ്പലേറിയിട്ടാണ് ണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രെയിനിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയാണെങ്കിൽ എത്തേണ്ട പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് അതേ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും മറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഏത് പ്രദേശത്തേക്കാണ് ഏത് മണ്ണിലാണ് അവൻ മരിച്ചു വീഴുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ റബ്ബിനല്ലേ അറിയുക അവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചിട്ട് നമ്മെ അങ്ങ് മരിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് മരണം വിധിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈമാനുള്ള മരണം റബ്ബ് നമുക്ക് വിധിക്കുമാറാകട്ടെ അമ്പിയാക്കൾ വരെ പേടിച്ച വിഷയമാണ് മുസ്ലിമായ മരണം മുസ്ലിമായി മരിക്കലാണ് പ്രധാനം ഏത് രാജ്യത്ത് മരിക്കുന്നു എവിടെ മരിക്കുന്നു മക്കളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരിക്കുന്നു എവിടെ മരിക്കുന്നു അതൊന്നുമല്ല വിഷയം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്താണ് ഓ വിശ്വാസികളെ പടച്ചവനെ പേടിച്ചു ജീവിച്ചോ റബ്ബ് നിർബന്ധമാക്കിയ നിയമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നോ റബ്ബ് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളോട് ജീവിതത്തിൽ വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചോ ഹക്കത്തുക്കാത്തിഹി എങ്ങനെയാണോ തക്കുവ പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചോ പിന്നെ പറഞ്ഞതെന്താണ് വലാത്തമോ തുന്നാ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകല്ലേ ഇല്ല മുസ്ലിമായ നിലയിലല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുത് മരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ പറ്റണം മഹാന്മാർ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പേടിയില്ലാതെ പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടവരല്ലേ അമ്പിയാക്കന്മാരെ 
ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പേടിയില്ലാതെ പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ ആലിമായി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പുകഴ്ത്തപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും നൽകപ്പെടാത്ത സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പോലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ നബിയും തേടിയതെന്താണ് തവഫനീ മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ ോടൊപ്പം നീ എന്നെ ചേർത്ത് തരണേ നല്ലവരുടെ കൂടെ മഷറിൽ എനിക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റണേ പാപികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏ കുറ്റവാളികളെ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഏ തെമ്മാടി പെണ്ണേ ഏ തെമ്മാടിയായ പുരുഷാ നിനക്കില്ല കുറ്റവാളികളെ തെമ്മാടികളെ വിശ്വാസികളുടെ ചാരത്ത് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തടോ അവകാശമുള്ളത് മാറിപ്പോയി വേറെ പോയി നിൽക്കിനടാ എന്ന് പറയുന്ന രംഗം സൂറത്ത് യാസീനുള്ളോഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ നീ എന്നെ മരണാനന്തരം ചേർത്ത് നിർത്തിത്തരണം ബിസ്വാലിഹീൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് പോയി മഷറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റണം അതേ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അമ്പിയാക്കള് ശുഹദാക്കള് സുദ്ദീഖീങ്ങൾ സാലിഹീങ്ങള് മഹാന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പോയി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം നമുക്കങ്ങനെ ഒരു പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പേടി തോന്നി മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ യഴക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പേടി തോന്നി മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മഹാന്മാരായ ആ പ്രവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മരണം ഹാജരായപ്പോൾ മക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിനെ ആരാധിച്ചിട്ടാ ജീവിക്കുക എന്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആദർശം എന്തായിരിക്കും ഓ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമുക്കങ്ങനെ വല്ല തോന്നലുമുണ്ടോ മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമും യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഒക്കെ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്ന മതമുണ്ട് ആ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഇന്നല്ലോഹസ്തഫാലക്കുമുദ്ദീന എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ആ ദീനിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കണം എങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് എന്ത് കാണണം എന്ത് പറയണം എന്ത് കേൾക്കണം എന്ത് സംസാരിക്കണം എവിടേക്ക് പോകണം എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചത് ഈ ദീനല്ലേ ആ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ കൈവടിയല്ല മക്കളെ വലാത്തമോ തുന്നാ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകരുത് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കള് ഇല്ലാവ അന്തും മുസ്ലിമോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നിലയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കല്ലേ ഇതാരാ പറയുന്നത് എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ പാപികളായ മനുഷ്യന്മാര് മക്കളെ വിളിച്ചു കൊടുത്ത ഉപദേശമല്ല മഹാന്മാരായ അള്ളാന്റെ ഹലീൽ എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം യഴക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം ഒക്കെ മരണം ആസന്നമായപ്പോ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് മക്കളെ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ വെടിയല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിച്ചോളൂ ീനെന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ കൈവടിയരുത് ആ ഒരു ബോധം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ രണ്ടാലൊരു നിലക്ക് വിട പറയൽ സംഭവിക്കും രണ്ടാലൊരു നിലക്ക് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞേ പറ്റൂ ആർക്കെത്ര ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ജീവിച്ച് കൊരു തീർന്നിട്ടില്ല എനിക്കിനിയും ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ മോഹമുണ്ട് 
നാളേക്ക് വേണ്ടി പല പ്ലാനുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മനക്കോട്ടകൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നമ്മൾ പലരുമായും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പങ്കുവെക്കാതെ പല രഹസ്യങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഭാവിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് മോഹിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ വെളിയാളമങ്ങ് വരുന്ന നേരത്ത് മൊമ്മിനായി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ കഫറായി ലോകത്തു നിന്ന് ജീവൻ പോകുമോ ആർക്കാണ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലോ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം റബ്ബേ എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും ഈ മാനുള്ള മരണം തരണം നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ മരിച്ചു പോകണം എത്രയോ ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാരതാ പലപ്പോഴും ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഈ അടുത്ത ദിവസം അതാ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ജില്ലയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനായ അതേ ടീനേജ് പ്രായക്കാരനായ യുവത്വം തുളമ്പുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട റോഡിൽ അതാ ചോരവാർ നൊലിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആ ബോഡി ആളുകൾ താങ്ങിയെടുത്ത വാഹനത്തിലേക്ക് കിടത്താൻ നോക്കുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോന്റെ പാൻസിന്റെ അളിയിലതാ പോക്കറ്റിലതാ മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അവൻ കിടന്നേടത്തേക്ക് മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവന്റെ പാൻസിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്ക് അവിഹിതമായ ബന്ധത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് സിനിമാ ശാലകളിൽ പോയിട്ടും വേശ്യാലയങ്ങളിൽ പോയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിച്ചിട്ടും മ്യൂസിക്കിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ചെവിയും അതുപോലെ തന്നെ കൽബും അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അനിവാര്യമല്ലാത്ത പലതും കണ്ടും കേട്ടും രസിച്ചുകൊണ്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവരുടെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് തന്തേ തള്ളേ എന്ന് നിർലജ്ജം ഒരു ബഹുമാനവുമില്ലാതെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉപ്പയും ഉമ്മയും പറയുമ്പോ അതിലേക്ക് കാതു കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടും തോന്നിവാസികളായി കൊണ്ടതാ സ്റ്റഡി ടൂർ എന്ന പേരിലും ടൂർ പോകാൻ എന്ന പേരിലും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മോശപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വക്താക്കളായിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ അടിമകളായിട്ട് മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിമകളായിട്ട് മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആളുകളായിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ എന്ന് ദിനേനെ അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം പ്രിയമുള്ളവരെ അത്തരത്തിൽ അള്ളാക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാനോ നിങ്ങളോ നമ്മുടെ മക്കളോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്ന് റൊഹു പിടിക്കുന്നതെങ്കിലോ മുസ്ലിമായ മരണമാണോ കിട്ടുന്നത് ിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നവരില്ലേ മദ്യപാനിയായി കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നവരില്ലേ വേശ്യാലയത്തിൽ ഇരേ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നവരില്ലേ സിനിമാ ശാലകളിൽ കുഴഞ്ഞു വീണവരില്ലേ തോന്നിയാസത്തിന്റെ മേഖലകളിലും ഗാനമേളകളുടെ സദസ്സുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അരിതാത്തത് കണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് രസിച്ചുകൊണ്ട് ആരാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരികളില്ലേ എത്രയോ ആളുകളില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സമയത്തൊക്കെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പേടി വരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഈ തിന്മ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെങ്ങാനും ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ മുസ്ലിമാ മുസ്ലിമായ നിലയിൽ നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു തെറ്റിന് ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഒരു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ദിക്കർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നല്ല നല്ല സദസ്സുകളിലായി കൊണ്ടിരിക്കെയൊക്കെ മരിക്കാനായെങ്കിൽ അതെ ഈ മാനോട് മരിക്കലല്ലേ പ്രധാനം ഇതല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രധാനം ഈ ചിന്തയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെന്താ വഴി അതിനെന്താ വഴി 
അള്ള പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്താ പ്രിയമുള്ളവരെ വശ്യമായി അഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ കാതുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്ന ആശയം എന്താ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളയാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ അത് വായകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരുപാട് കക്ഷികളും പാർട്ടികളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് കൂറു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആ റബ്ബിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കാതെ അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കി അത് ചെയ്യാതെ അവൻ നിർബന്ധമാക്കി അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത് പോലും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിച്ച് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്തീമായ റൂട്ടിലൂടെ മുസ്തീമായ വഴിയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അവന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വരും മരണനേരത്ത് മലക്കുകൾ വരും സഹോദര സഹോദരി ഓർക്ക് ഇത് മുത്തശ്ശിക്കഥയും മാലപ്പാട്ടിലെ കഥയൊന്നുമല്ല ഇതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് മരണത്തിന്റെ നേരത്തെ താ നമ്മൾ നോക്കത്തുന്ന ദൂരത്ത് മുഴുവനും മുഗ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്ത് മുഴുവനും സുന്ദര രൂപികളായ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നല്ല വേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ആ മലക്കുകൾ നമ്മോട് പറയാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ വിഷമിക്കണ്ട അല്ലാത്ത ഹാഫൂ അല്ലാത്ത ഹസനൂ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നതാണ് ഇനി ചെല്ലാനുള്ള കബറിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കണ്ട അവിടെ ഭീകരതയുടെ ലോകമാണ് പക്ഷേ നീ പേടിക്കണ്ട വരാനിരിക്കുന്ന പരലോകത്തെ കുറിച്ചും നിനക്ക് പേടി വേണ്ട നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുകയും വേണ്ട ഭാര്യ ഇട്ടിട്ടല്ലേ പോണത് മക്കളെ വിട്ടിട്ടല്ലേ പോണത് ഉപ്പാനെ വിട്ടിട്ടല്ലേ പോണത് ഉമ്മയെ വിട്ടിട്ടല്ലേ പോണത് ബന്ധുക്കളെ വിട്ടിട്ടല്ലേ പോണത് അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ നടന്നോളും ആ വിഷയത്തിലും സങ്കടം വേണ്ട ഇപ്പ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടതൊന്നു മാത്രമാണ് സന്തോഷിച്ചോളൂ ബിൽ ജന്നത്തിൽ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗണ്ട് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ചോളൂ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് മുലായിക്കത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർഗീയമായ ആനന്ദങ്ങൾ ആ നേരത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആത്മാവിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഹുറുജി നാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ അഹ്മാനായ പൊറുക്കുന്ന എല്ലാം പൊറുക്കുന്ന നാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല മിത്രങ്ങളാണ് ദുന്യാവിലും ആഹുരത്തിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവിടെ പോയാൽ ആശിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആശിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ വന്നത് എല്ലാം പൊറുക്കുന്ന റഫൂറും റഹീമുമായ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് തേടിയെത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നവരാ ഞങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ മൊമ്മിനിന്റെ ആത്മാവുമായി കൊണ്ടവർ വാനലോകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതേ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാനൊക്കുമോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നും കരയുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരിക്കാൻ നല്ല ഓർമ്മയിൽ മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുവാൻ അതേ ആ രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നല്ല നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണോ 
അത് കേവലം മോഹം കണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്നല്ലതീന കാലു റബ്ബു നമ്മസ്തമു റബ്ബ് അല്ലയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ജീവിക്കണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ റബ്ബ് അല്ലയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പലരും പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് റബ്ബ് എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ആ റബ്ബില്ലവരതാ പങ്ക് ചേർക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പരിഹാരങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാനും രോഗം ശിഫയാകുവാനും സന്താനങ്ങളെ കിട്ടുവാനും മക്കളുടെ വിവാഹം ഭംഗിയായി നടക്കാനും ഭർത്താവിന് ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടാനും ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സന്താനത്തെ ലഭിക്കുവാനും ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ളവർക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാനും പെൺകുഞ്ഞ് മാത്രം ജനിച്ചവർക്കൊരു ആന്തരിയെ കിട്ടാനും തീരമക്കളിൽ ർക്കൊരു മകനെ കിട്ടാനും മകളെ കിട്ടാനും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ നൂറുകൂട്ടം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളില്ലേ അവരും പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തില് അതവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലോ അവര് മക്ബറകളിലേക്ക് പോയിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുതാ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റബ്ബല്ലാന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ കേവലം പടപ്പുകളാണ് പടച്ചവൻ നല്ല മാത്രമേയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പടച്ചവൻ കൊടുത്ത കഴിവേയുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസ പ്രകാരം എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം ഉപ്പാപ്പായിമാനോട് മരിപ്പിക്കണേ തങ്ങളെ കബറ് ശിക്ഷയില്ലെന്ന് ണേ ബി സിറാത്ത് പാലം രക്ഷയോട് കടത്തി തരണേ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളോട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിയാക്കളോട് ഔലിയാക്കളോട് ശുഹദാക്കളോട് സുദ്ദീഖീങ്ങളോട് പലരോടും അതാ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് കാണും പോലെ കാണുമെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹിൻ്റെ കഴിവ് അള്ളാഹ്ക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഇവരുടെ കഴിവൊക്കെ അല്ല കൊടുത്തതുമാണ് എന്നങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ അതേ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷൈഹേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കണേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നരകത്തില്ലെന്ന് രക്ഷിക്കണേ ബസ് മഹാനായ ശേഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനിയോട് റിഫായി ശേഖനോട് ഏർവാടി സൈഹനോട് അതുപോലെ തന്നെ പുത്തമ്പള്ളിയിലെ ഓറോട് വനമ്പത്ത് ബീവിയോട് നൂറുകൂട്ടം ആളുകളോട് തേടുകയാണ് വിളിച്ച് തേടുകയാണ് എന്താണ് എന്താണ് തേടുന്നത് മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം തരണം നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കണം ഈ മാനോടെ മരിപ്പിക്കണം നരകത്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന നൽപാന്താവിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഏത് വിഷയത്തിനാ ചോദിച്ചു കൂടാത്തത് എന്തും ചോദിക്കാമെന്നാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഫത്വയും കൊടുത്തത് അല്ല എല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പടച്ചവൻ ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ പടപ്പുകളാണ് ഇവരൊക്കെ പടപ്പുകളാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എന്തും അവരോട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കാം കാരണം അവരും അല്ല കാണും പോലെ കാണുന്നവരാണ് കേൾക്കും പോലെ കേൾക്കുന്നവരാണ് അറിയും പോലെ അറിയുന്നവരാണ് അവരും വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെ സഹായത്തിനെത്തും എത്രത്തോളം പച്ച കുതിരപ്പുറത്ത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹ് വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അതേ സഹായിച്ച രംഗം ആ മുസ്ലിമായ കാളിച്ചേച്ചിവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നവരെ സഖാഫിമാര് പ്രസംഗിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ സമുദായം ചിന്തിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കാര്യം നേടുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് 
അതിനു പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്ര പോലെ ബെൻസ് യാത്ര പോലെ അപ്പൊ എല്ലാരും ബെൻസ് യാത്രയല്ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ബെൻസ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അതേ കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്രയും അനുവദനീയം നല്ല സ്പീഡുള്ള ബെൻസ് കാറിലും യാത്ര അനുവദനീയം പക്ഷേ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ബെൻസ് കാറിലെ യാത്രക്കാരെ പോലെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഫൈസിമാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അവരുടെ കുറയാൻ പരിഭാഷകളിൽ പച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കെന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം നേരിട്ട് അള്ളാനോട് പറയുന്നത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കാര്യം നേടാൻ ഉറപ്പുള്ള സംഗതി മഹാത്മാക്കളോട് പറയലാണ് അള്ളാനോട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം നമുക്കല്ല എങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉത്തരം തരുമെന്ന് ഓഫർ തന്നിട്ടില്ല അതേ അവസരത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാതെ ഓഫർ കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യം നേടാൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവരോട് ചോദിക്കലോണ് അതിലെ കാര്യം നേടുമെന്ന ഉറപ്പുള്ളൂ മറ്റേതിൽ കാര്യം നേടുമെന്ന ഉറപ്പില്ല എന്നും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് അള്ളാനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുനാഫിക്കിന്റെ വഴിയാണെന്ന് വരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു കക്ഷി മാത്സര്യമായിട്ട് കാണാതെ മരിച്ചു പോകണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് കാണുന്നത് പോലെ എവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചാലും നമ്മെ കാണുന്ന റഹ്മാനായ റബ്ബ് കേൾക്കും പോലെ എവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഏത് വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം തരാൻ മാത്രം ഖജനാവു വിശാലമായ എല്ലാം അറിയാവുന്ന എല്ലാവരെയും അറിയാവുന്ന എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മരണമോ ഉറക്കമോ മയക്കമോ പോലും ബാധിക്കാത്ത ആകാശലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും ഉടമയുമായ റഹ്മാനായ റബ്ബ് പോരെ അലൈസല്ലാഹു ബിഖാഫിൻ അബുദഹു അല്ല പോരെ അവൻ്റെ അടിമക്ക് എന്നാൽ പോരാ എന്ന മട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇവരൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന നിലക്ക് മാലപ്പാട്ടുകളിലൂടെ മൗലിത് കിതാബുകളിലൂടെ ദർഗകളിലൂടെ ഉറൂസുകളിലൂടെ നേർച്ച പറമ്പുകളിലൂടെ നേർച്ച പൂരങ്ങളിലൂടെ റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബുനല്ലോ എന്ന നാവുകൊണ്ട് വെറുതെ പറയുന്നു പക്ഷേ വിളിച്ച് തേടുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ആയിപ്പോയി എങ്ങനെ മരിക്കാൻ സാധിക്കും മിനായിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദുരാരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഒരാളോടും ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓ മുജാഹിദുകളെ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ എന്താ അധികാരം നിങ്ങൾ റബ്ബുനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജിന്നിന് ചെയ്യും ശൈത്താനെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കമ്പനിയല്ലേ അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ലേ എന്ന ദുരാരോപണം പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും ശേഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് എനിക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാനുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ആളുകൾ മുജാഹിദുകളെ അഥവാ തൗഹീദിന് വേണ്ടി വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോരേണ്ടി വന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടേണ്ടി വന്ന് മക്ബറ വിലക്കപ്പെടേണ്ടി വന്ന് സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ടി വന്ന് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് ഓരോ നാട്ടിലും പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ട് പടപൊരുതി ഉറച്ചു നിന്ന ഒരു മുജാഹിദും ഏതെങ്കിലും ചിന്നിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അന്നേ നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വമ്പിച്ച കളവ് തന്നെയാണ് അപരാധം തന്നെയാണ് ഒരു മുജാഹിദും ചിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ല ഒരു മുജാഹിദും ചിന്നിനോട് തേടാൻ വേണ്ടി അതേ ജിന്നി വിളിച്ച് തേടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നവരല്ല എന്താണ് ആ വിഷയത്തിലെ ചർച്ചകളും അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള തർക്കവിതർക്കങ്ങളും എന്ന് ഇനിയും പറയേണ്ടതില്ലാത്ത നിലക്ക് തർക്കത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ ആ വിഷയത്തിൽ നടന്ന സംവാദങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗണ്ണന പ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബുകളിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തേണ്ടവർക്ക് വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഇനിയും ഈ 
പേര് വിളിച്ച് നടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് നടക്കാമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പരലോക നാളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ നമ്മെ കുറിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജിന്നിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നിച്ചാ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് സുബാന കഹാദാബുഹുത്താനുണ്ണലീമിത് വമ്പിച്ച കളവാണ് എന്ന ഖുർആാനിന്റെ വചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാ മുജാഹിദുകൾക്കും അറിയാം ഇതൊരു ദുരാരോപണം മാത്രമാണ് അത് നിഷ്പക്ഷരായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുമുണ്ട് അത് ആളുകൾക്ക് കാര്യം തിരിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന നിലക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യവുമാണ് എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിളിക്കും നിങ്ങളെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഇനിയും വിളിക്കും എന്നതാണോ കാര്യമെങ്കിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല പരലോകം വരാനിരിക്കുന്നു മഹിഷർ വരാനിരിക്കുന്നു അവിടെയല്ലേ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ റബ്ബുനല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല ആ റബ്ബിനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ച ഈ മാനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം മലക്കുകൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ പരലോകം കഥാ കഥർ അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധ നിസ്കാരമായ അഞ്ചുനേരത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് നോമ്പ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ അതുപോലെ സ്വഭാവരംഗത്തുള്ള വിശുദ്ധി കർമ്മരംഗത്തുള്ള വിശുദ്ധി വിശ്വാസരംഗത്തുള്ള വിശുദ്ധി ലൈംഗിക രംഗത്തുള്ള വിശുദ്ധി ധാർമ്മിക രംഗത്തുള്ള വിശുദ്ധി സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള വിശുദ്ധി എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിലും ഇസ്തകാമോ അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു സഹാബി ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാമോ ഒരു വസിയത്ത് എന്നോട് പറയൂ നബിയെ എന്നോടൊരു ഉപദേശം പറയൂ നബിയെ ആ ഉപദേശം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചോളാം നബിയെ എന്ന് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ചുരുക്ക വാചകം കേൾക്കണ്ടേ മോനെ പുല്ലാമൻ തുവില്ലോ സുമസ്തീം ആമൻ തുവില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് മോനെ ആമൻ തുവില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ സുമസ്തീം ആ പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് കൂറുപാലിച്ച് ജീവിക്കണേ അള്ളയാണെന്ന് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് എനിക്ക് ചൊറുക്കിന് പറയാനുള്ള വാചകമല്ല അതൊരു ഭംഗി വാക്കായി പറയാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകളൊക്കെ ഉറങ്ങും എൻ്റെ ഉപ്പയുറങ്ങും മക്കൾ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ഉപ്പയുറങ്ങും ഉമ്മയുറങ്ങും ബന്ധപ്പെട്ടവരുറങ്ങും ജ്യേഷ്ഠത്തി ഉറങ്ങും അനുജത്തി ഉറങ്ങും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരൊക്കെ ഉറങ്ങും അതേ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ആരുറങ്ങിയാലും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച എൻ്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ റബ്ബിയല്ലോ എൻ്റെ റബ്ബ് അവയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ റബ്ബ് കാണാത്ത ഒരു നേരമില്ല ആ റബ്ബ് കേൾക്കാത്ത ഒരു നേരമില്ല എൻ്റെ റബ്ബ് ൂല എൻ്റെ റബ്ബ് മയങ്ങൂല എന്നെ സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നല്ലോഹ കാന അലൈക്കും റത്തീബ അല്ല നിങ്ങളുടെ മേലെപ്പോഴും നിരീക്ഷകനായിട്ടുണ്ടേ സൂറത്തുന്നിസായിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിന്തിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിക്ക് എങ്ങനെ റബ്ബുനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്ക് ജീവിക്കലെ നമ്മുടെ എല്ലാ രംഗത്തും വിശുദ്ധി പാലിക്ക അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ല സന്തോഷ വാർത്തകളായിരിക്കും മലക്കുകൾ എന്ന് കേൾക്കുക നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരാരും കേൾക്കൂല മലക്കുകളെ അവർ കാണൂല പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ കാണും നമ്മളുടെ കാഴ്ചക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരെയാണ് കാരണം ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ജീവൻ വേർപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആഹ്റവുമായി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജീവൻ ദുന്യാവുമായിട്ട് വേർപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആഹ്റവുമായ ലോകവുമായിട്ട് നമ്മുടെ റൂഹ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദുന്യാവിലുള്ള റൂഹല്ല ആത്മാവും ആത്മാവും പിന്നെ പരലോകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദുന്യാവിൽ കാണാത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണും ദുന്യാവിൽ കേൾക്കാത്ത വോയിസുകൾ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കും ഞാനോ നിങ്ങളോ ഇന്ന് വരെ റഹ്മത്തിൻ്റെതാവട്ടെ അതാബിൻ്റെതാവട്ടെ ഒരു മലക്കിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനോ നിങ്ങളോ ഇന്ന് വരെ ഒരു മലക്കിൻ്റെയും ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ വേളയിൽ മുക്മിനാണെങ്കിലും കാഫറാണെങ്കിലും 
നല്ല രൂപത്തിൽ മൊഹ്മിനീങ്ങൾ മലക്കുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കും അവരെ കാണും കാഫറാണെങ്കിലോ ചീത്തയായ രൂപത്തിലുള്ള വേഷത്തിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭീകര രൂപികളായ നിലക്ക് മലക്കുകളെ അവരും കാണും മലക്കുകളുടെ സന്തോഷ വാർത്തകളല്ല അവർ കേൾക്കുക ആക്രോശങ്ങളും പഴിപറച്ചിലുകളുമായിരിക്കും അവർ കേൾക്കേണ്ടി വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ സമയത്തോടിങ്ങനെ അടുത്ത് മരണത്തിൻ്റെ സമയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവനങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നേരമാകുമ്പോൾ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ വിട്ടു ആഹറവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് കാണാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരാരും കാണില്ല ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർ കേൾക്കാത്തത് നമ്മൾ കേൾക്കും അവരനുഭവിക്കാത്തത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അവരനുഭവിക്കാത്തത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്ന മുഹ്മിനിന്റെ സ്വഭാവം മുഹ്മിനിന് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്കുള്ള മരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് വല ഉത്തറോഫല്ലായ തെമ്മാടികളായ ആളുകൾ അതാ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് മലക്കുകൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമ്പോ അവരുടെ റൂഷയിറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാതെ വരുമ്പോ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു മ്ലേച്ഛമായ തെമ്മാടിയായ ചീത്തയായ റൂഹേ ഇറങ്ങു പുറത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു വലിക്കുമ്പോ ചൂളുകയാണ് അടിച്ചടിച്ചിട്ടാണ് അവന്റെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേ അൽ മലായിക വാതുപാറവും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ പുറഭാഗങ്ങളിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആന പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല യുക്തിക്ക് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരണ നേരത്ത് മലക്കുകൾ അടിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് ദയവായി ഒരാളും പറഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം ഇത് അള്ളാഹു അറിയിക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ അതാ മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് ആ മരണത്തിൻ്റെ വേദനയിൽ അക്രമികൾ കടന്നു പടയുമ്പോ മലക്കുകൾ അവരുടെ കൈകൾ നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇറക്കടാ പുറത്തേക്ക് ആത്മാവിനെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുകയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ സമയത്ത് അട്ടഹാസങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും അടികൊള്ളലും വേദനയും പുളയലും നമ്മൾ കാണുമ്പോ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കാണുമ്പോ കാണുന്നുണ്ടോ അടി കാണുന്നുണ്ടോ അടിയുടെ വേദന നമ്മൾ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അയാളുടെ അട്ടഹാസം കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാലൊരു നിലക്കുള്ള മരണാണ് നടക്കുകയാണ് ആ മരണാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ രാത്രി പോയി കിടക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്ക് ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദുരാരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചൊക്കെ കളവുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആരോടൊക്കെ പകയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഞാൻ ആരെയൊക്കെ പലർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെയൊക്കെ പലർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അവരോട് തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചു പോയി റബ്ബേ ഞാൻ എങ്ങനെ മരിക്കും ഞാൻ മുഖ്മിനായി മരിക്കുമോ അതോ തെമ്മാടിയുടെ മരണമാണോ ഉണ്ടാവുക ഏതിൽ പഠനമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം വല്ലോഹു ദുന്യാവിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തീർന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ജനാസ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ ജനാസ കൊണ്ടു വസല്ലം രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ ജനാസ അങ്ങ് എടുത്ത് ആളുകൾ അവരുടെ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ചുമലുകളിലായി ആ ജനാസയെ ജനാസ വെച്ചിട്ടുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടില് അവരങ്ങ് ചുമന്നു പോകുമ്പോ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പമാരെ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയാണ് സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം നല്ല ആത്മാവിൻ്റെ മയ്യത്താണ് നല്ല വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതേ വീട്ടിൽ നിലവിളികളുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവിനും സാധ്യമല്ലല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഒരു ഭാര്യയും പറയില്ല ല്ലോ ഇറക്കി കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകല്ലേ കണ്ടിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് കൊരു തീർന്നിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നിക്കയാണ് കൊണ്ടുപോകല്ലേ പൊന്നു ബാപ്പയാണ് കൊണ്ടുപോകല്ലേ പൊന്നുമ്മാനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ പത്തു മാസം നൊന്തു പറ്റ എന്റെ കൈക്കുഞ്ഞാണ് എന്റെ പൊന്നുമോനാണ് പൊന്നുമോളാണ് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകല്ലേ 
ഒരു ഉമ്മമാർക്കും വിലപിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ ജനാശയങ്ങ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മുപ്പമാരെ എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടയാളുടെ ജനാസ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലൂടെ അങ്ങ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ റബ്ബേ നിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന ലോകത്തേക്കല്ലേ എന്റെ ഉപ്പ പോണത് എന്റെ ഉമ്മ പോണത് എന്റെ ഭർത്താവ് പോണത് എന്റെ ഭാര്യ പോണത് എന്റെ പൊന്നുമോൾ പോണത് എന്റെ പൊന്നുമോൻ പോണത് എന്ന് ആശ്വസിക്കാൻ വക വേണമെങ്കിൽ ആ മരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന ആ മയ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇറക്കിപ്പോകാൻ ആവശ്യമായ നിലക്കുള്ള ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ നല്ല ജീവിതത്തിന് വീട്ടിൽ ഇടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കുടുംബ നായികമാരായ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ ഗൃഹഭരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ ഉപ്പമാരെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പരലോകത്ത് ചോദ്യമില്ലേ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമില്ലേ പൊന്നുമോളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമില്ലേ പൊന്നുമോനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് വെറുതെ ചിന്ത കൊണ്ടായില്ല അതിനിപ്പോഴേ പണിയെടുത്തോളണം എനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് സ്വാലിഹായ മയ്യത്താണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയാണ് കദ്യമൂനി എന്തേ ജനങ്ങളെ എന്നെ ഇട്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോകൂ എന്നെ വേഗം വേഗം കൊണ്ടുപോകൂ അതേ അവസരത്തിൽ എന്താണ് കാരണം ആത്മാവ് മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ചെന്ന് കിടക്കാനുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ എന്തേ വെച്ച് നീട്ടി താമസിപ്പിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകൂ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ അതേ ചീത്തയായ ആത്മാവിൻ്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അലറി വിലക്കുകളാണ് ഐനയത് ഐനത്തത് ഹബൂന യാ വൈലഹ അതെ അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ അത് ശറഹു കൊടുത്ത പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു യാ വൈലി എന്റെ നാശമേ എങ്ങോട്ടാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എനിക്ക് പോണ്ട എനിക്ക് പോണ്ട എന്ന കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചീത്തയായ ആത്മാവിന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ എന്ന് ലബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ വരെ ചെറുപ്പക്കാരും അതേ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യുക്തിവാദം പറയുന്നവര് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും എത്ര മയ്യത്ത് കെട്ടില് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോയി അവരാരും വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരും ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ അത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കേൾക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനത് കേൾക്കണ്ടാണ് അള്ള വിചാരിച്ചത് അതല്ല നമ്മളോട് ചെയ്ത റഹ്മത്താണ് മനുഷ്യനെങ്ങാനും ആ വിളിയാളം കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ബോധമറ്റു നിലത്തേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു അത് താങ്ങാൻ അവൻ്റെ കാതുകൾക്ക് കേൾപ്പില്ല അത് കേൾക്കാൻ അവൻ്റെ കാതുകൾക്ക് ത്രാണിയില്ല അതല്ല ചെയ്ത സംവിധാനമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് അഹുലു സുന്നത്തുകൾ ജമാഴത്ത് അതേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ മുസ്ലിമായത് ആ ഓഫർ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടാ നമ്മൾ മുസ്ലിമായത് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുല്ലാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ സത്യമാണ് അത് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കട്ടെ യോജിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു യുക്തിക്ക് യോജിക്കട്ടെ യോജിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ മടങ്ങട്ടെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജനാസ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കല്ലേ അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടുള്ള റബ്ബിൻ റാന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ ജനാസ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കരുത് മരണം നടന്നാൽ ഉടനെ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് 
ചെയ്ത് മറമാടാൻ നിസ്കരിച്ചു മറമാടാൻ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ ജനാസ കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പോകണേ എന്തേ കാരണമെന്നറിയാമോ സ്വാലിഹായ മയ്യത്താണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള നന്മ നിങ്ങൾ എന്തിനു മുടക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്നങ്ങ് എത്തിച്ചേക്കണേ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ പേറിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മാറാപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റിയിട്ടുള്ള മയ്യത്ത് ഒരു തെമ്മാടിയാണെങ്കിൽ അവൻ ലഹരിയുടെ ആളായിരുന്നു അവൻ ചീത്തയുടെ വക്താവായിരുന്നു അവൻ വ്യഭിചാരിയായിരുന്നു അവൻ പലിശക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ പലിശയിലൂടെ ധനം വാങ്ങിയവനാണ് അവൻ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവനാണ് അവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവനാണ് അവൻ നേരത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാം കണ്ടവനാണ് അവൻ കാതുകൊണ്ട് ഹറാം കേട്ടവനാണ് അവൻ ലഹരിക്ക് അടിമയായവനാണ് അവൻ തോന്നിവാസിയായി ജീവിച്ചവനാണ് അവൻ റബ്ബിനെ വെല്ലുവിളിച്ചവനാണ് അവൻ റസൂലുല്ലാനെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനാണ് അവൻ റസൂലുല്ലാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പേരിൽ വ്യഭിചാരാരോപണം പറഞ്ഞവരാണ് റസൂലുല്ലാനെ തെമ്മാടിയായി ചിത്രീകരിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്ന തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതിലേക്കും ചെന്നുപെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും അല്ലാത്തവരും ഫാജിരീങ്ങളും കാഫിരീങ്ങളും ഒക്കെ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവർ ജനാസയാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമലിലുള്ളതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കബറിലേക്ക് കുഴിക്കാൻ കൊടുക്കണേ എന്തേ കാരണമെന്നോ ആ ഷെറ് നിങ്ങളെ പെരടി എന്ന് വേഗം പോയിക്കോട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ആ ഭാഷ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര ഗുരുതരമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ തിന്മകളോടുള്ള വെറുപ്പല്ലേ ആ കാണിക്കുന്നത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ഇതിലേത് പറഞ്ഞും കൊണ്ടാ നമ്മൾ കബറിലേക്ക് പോവുക കദ്ദിമൂനി എന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകൂ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകൂ അതേ പലരുമതാ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ജനാസ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള മക്കളും ബന്ധപ്പെട്ടവരും വന്നു ചേരാൻ വേണ്ടി ദിവസങ്ങളോളം ജനാസ അതേ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സാങ്കൃതികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ പറയണം അവർ മരിച്ചാൽ ജനാസ അവിടെ തന്നെ അടക്കാൻ വസീയത്ത് കൊടുക്കണേ മോനെ അത് പറയാൻ കുറച്ച് ധൈര്യം മനസ്സിൽ വേണമെന്നേയുള്ളൂ മരിച്ചയിടത്ത് കഫൻ ചെയ്ത് മറമാടലാണ് ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ജനാസ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര ചെലവുണ്ട് എത്ര പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ജനാസ ഇങ്ങോട്ട് എംബാമിങ് കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിലതാ പച്ചക്കറി തൂക്കും പോലെ വിറക് തൂക്കും പോലെ ജനാസയിട്ട ബോഡി അതാ തൂക്കം നോക്കുകയാണ് ൂക്കി നോക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഫീസ് അടച്ചിട്ടായി ജനാസ കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് അവിടെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എംബാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതേ മോർച്ചറിയിലേക്ക് അങ്ങ് മയ്യത്ത് കിടത്തിയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വലിച്ചിട്ട് അതേ കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് മയ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്തിനും ശരീരത്തിനുമൊക്കെ ചില കളർ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകുന്ന നിലക്ക് ആളുകൾ പിന്നെ കാണുന്ന മുഖം മാത്രം ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് മിനുക്കിയിട്ട് കഫൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തിനാ ഉമ്മമാരെ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഉപ്പമാരെ അതിന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഹൈറായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് കിട്ടാനുള്ള ഹൈർ എന്തിനു വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നു ഷെറാണെങ്കിൽ അത് എത്രയും വേഗം മണ്ണിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ജനാസയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്തിക്കരുത് ഇന്നയാൾ വരാനുണ്ട് മറ്റേ ആൾ ണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കബറിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതേ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കാരവും നിർവഹിച്ചിട്ട് അടക്കം ചെയ്യുന്നുവോ അതാണ് ഉത്തമം എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് വൈകാരികതകൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ അത് എത്ര ദൂരത്തുള്ള മയ്യത്താണെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിന് കൊണ്ടുവരുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാണ് അവിടെ പേപ്പർ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി 
അതെ ഈ മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ബന്ധുക്കളും അല്ലാത്തവരും എത്ര ഓഫീസുകളിലാ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് എന്നറിയാമോ എന്നിട്ടതിൻ്റെ അനുവാദ പത്രങ്ങളുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അതെ ലഗേജ് തൂക്കുന്നത് പോലെ തൂക്കിയിട്ട് ഈ ബോഡി ഫ്ലൈറ്റിലിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആംബുലൻസിന് വേറെ കാശ് കൊടുത്ത് പിന്നെയും അതാ അത് ഫ്രീസറിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നിട്ടൊരൽപ്പനേരം ഒന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഒരു നോക്കി കാണാനാണോ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഈ വാശി പിടിക്കുന്നത് അത് വേണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉലമാ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ അടക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നും ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതായി ഈ ഉള്ളവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊണ്ടുവരൽ ഹറാമാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ പണ്ഡിത ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയോ പ്രവാസികൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്തുണ്ട് പ്രവാസികളായ എത്രയോ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിക്കുക അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനുള്ള മരണം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമതാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളത് ഗൗരവത്തോട് കൂടെ ആലോചിക്കണം എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എരായിരുന്നാലും നമ്മൾ കബറിലേക്കാണ് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിലൊന്നും ഒരു പൊളിയുമില്ല സദക്ക റസൂൽ ലാഹി ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് അത് സംഭവിക്കും പോകുമ്പോഴോ പോകുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നാലെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് മുതലിൻ്റെ അവകാശികളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി അതേ പരലോക ബോധം ഓർത്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയോട് കൂടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകാനാ പറഞ്ഞത് ഉറക്കത്തെ കബീർ വിളിച്ച് എന്ന് ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായവും ഇല്ല മറിച്ച് പരലോക ബോധത്തോടു കൂടി എനിക്കും മരിക്കണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടു കൂടി ഈ മയ്യത്തിനെ അത് നമസ്കരിച്ച് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാറില്ല സ്ത്രീകൾ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വരെ പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുജാഹിദുകൾ ഹൈറ് മുടക്കികളാണ് നന്മ മുടക്കികളാണ് എന്ന് നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യക്കോ ഉമ്മാക്കോ പെങ്ങൾക്കോ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും അനുവാദം കൊടുക്കാതെ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയും കുഴപ്പത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ആ സങ്കടം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന അതും നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ കൂടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുകയാണ് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പരിചയമില്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കും തോന്നിയില്ല എൻ്റെ പൊന്നുപ്പ ഒറ്റക്കല്ലേ ഞാൻ കൂടെ കിടക്കട്ടെ എൻ്റെ പൊന്നു ഭാര്യയല്ലേ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാനും കൂടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു ഭർത്താവിനും തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും പോന്നു ആ അവസരത്തിലതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ കബറിൽ നമ്മുടെ അമല് മാത്രമാണ് തുണയുള്ളത് നമ്മുടെ അമല് മാത്രമാണ് തുണയുള്ളത് അവിടെ ജനാസ മറമാടി കഴിയുമ്പോ അവിടെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ജനാസ അടക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കൂ സഹാബിമാരെ അദ്ദേഹം ഇതാ ചോദിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതേ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പോകുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു പരീക്ഷ വരാനുണ്ട് മെയിൻ പരീക്ഷക്ക് മുമ്പേ മറ്റൊരു ഇന്റർവ്യൂ അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അതാണ് ഖബർ എന്ന് പറയുന്ന ഭവനം ആഹിറത്തിലേക്കുള്ള നീണ്ട യാത്രയിൽ ഒന്നാമതായി ഇറങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭവനമായ ഖബർ ണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്തേ മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ കരയാൻ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കബറാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭവനം അതിൽ ര
അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയൊക്കെ പരാജയമാണ് അപ്പോൾ രക്ഷാ ശിക്ഷകളുടെ മാനദണ്ഡം ഈ കബറാണ് അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ ഉസ്മാൻ റതിയല്ലാഹു തലാന്നു പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കബറിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സ്ഥൈര്യം കൊടുക്കണേ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഉത്തരം തോന്നിപ്പിക്കണേ അല്ലോ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ പേടിയില്ലാതെ നിർഭയത്വം കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബ് കബൂല് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ പരേതന്റെ ആത്മാവിനതൊക്കെ ശാന്തിയായി മാറും ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായിട്ടെന്താ ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളൊന്നും നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പോലും നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്ത അത്രയും വൃത്തികെട്ടവരായിട്ടാ മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുരന്തം എത്രയാണ് ആ കബറിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ലേ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോയി ഉടനെയതാ മലക്കുകൾ വരവായി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മലക്കുകൾ മുൻകർണക്കീർ എന്ന ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞ മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തുകയാണ് ചോദ്യം തുടങ്ങുകയായി ചോദ്യം തുടങ്ങുകയാണ് അതേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാരടോ നിന്റെ ദീനേത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആളെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട് റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്തറിയാം എന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് റസൂലിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇന്ന് വരെ മരണം വരെ ജീവിച്ചു തീർച്ച ആദർശം എന്തായിരുന്നടോ അതല്ലേ ദീന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ദീന് നന്നാക്കി തരണേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ തേടിയിരുന്നത് ആ ദീന് തെറ്റിപ്പോകല്ലേ എന്നല്ലേ തേടിയിരുന്നത് ഹൃദയങ്ങൾ ുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ദുരാരോപണത്തിന്റെ പടയൊരുക്കമായി വന്നാലും തെറ്റിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിനേനുസ്തീമെന്ന് പതിനേഴ് തവണ നിർബന്ധമായും അങ്ങനെ പലതവണ ഇങ്ങനെ തേടി തേടി നിർമാർഗത്തിലേക്ക് ആക്കിയതിന്റെ ശേഷം റബ്ബേ ഒരു ഫിത്തിനക്കാരുടെ ഫിത്തിനയും കേട്ടിട്ട് തെറ്റിപ്പോകല്ല റബ്ബേ മനസ്സിനെ തെറ്റിക്കല്ലേ എന്ന് മനസ്സുനൊന്ത് തേടിയ ദീനെന്തോ ആ ദീനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പരമപ്രധാനമാണ് ആ ചോദ്യം അങ്ങ് നടക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നടക്കുന്നതല്ല ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഞാനോ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളിൽ ഒരുവനോ ഒരുത്തിയോ ഈ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ ഈ മാനുള്ള മരണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധിക്കണമേ ഇവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും മുമ്പിനായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അതേ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ പിന്നെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കില്ല പേര് പോലും പോയില്ല ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടമായൊരു നമ്മുടെ അഡ്രസ് ആണ് എവിടെ ഹുസൈന്റെ ഹുസൈനെ കുളിപ്പിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല അബൂബക്കറിനെ കുളിപ്പിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഉമറിനെ കഫൻ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഫാത്തിമയുടെ ഫാത്തിമയെ കബറടക്കിയോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഹദീജയെ കുളിപ്പിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ചോദ്യം മുഴുവനും പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ അടക്കം പറയുന്നത് എപ്പോഴാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുന്നത് 
എപ്പോഴാ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാ ജനാസയുടെ പേരിൽ നിസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാ കബറിലെ ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് പേരു പോലും പോയില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നിട്ടാണോ ഈ വാശിയുമായി നടക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെയാ തെറി പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെയാ കഫറാക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെയാ മുഷിരിക്കാക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെയാ പല പേരുകളിലും വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ആരും നമ്മുടെ കൂടെ കബറിൽ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കില്ല പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതം അത് കബറിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നേതാക്കളില്ല പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇനിയും വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ച പ്രവാചകരില്ല ആരും ആരും കൂടെയില്ല പുറത്താക്കിയവരില്ല അകത്താക്കിയവരില്ല സംരക്ഷണം കൊടുത്തവരില്ല സംരക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരില്ല തെറ്റിപ്പോയവരില്ല ആരുമില്ല ഒരാളുമില്ല വഹീദൻ ഫരീദൻ ഫിൽ മകാബീരി സാവിയ ായിക്കൊണ്ട് ആ കുഴിമാടത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ വേഗനായിക്കൊണ്ട് ആ കുഴിമാടത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മലക്കുകൾ വരുന്നു അപ്പോഴേക്കോ അപ്പോഴേക്കോ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളതാ ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലു മാസവും പത്തു ദിവസവും വിധവക്ക് ദുഃഖാചരണമുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളും മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ഏറിയാൽ മൂന്നു ദിവസം ഇനി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാലു മാസം ഒരു കൊല്ലം എൻ്റെ ഉപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറയും ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയും പലരെ കുറിച്ച് പറയും എൻ്റെ ആങ്ങള എൻ്റെ പെങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കബറിലെന്ന് അലിഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴേക്കതാ നമുക്കാരാ ഉള്ളത് നമുക്കെന്താ ഉള്ളത് പല മരണ വീടുകളിലും എങ്ങലടിച്ച് കരയുമ്പോൾ പലരും പറയും ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അനാഥരായില്ലേ ആ പൊന്നുമോള് അനവിധവയായില്ലേ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ആ ഭാര്യക്കിനി ആരാ ഉള്ളത് ആ മക്കൾക്കിനി ആരാ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ആ പോയ വയ്യ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം ഇനി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാശയതാ പോയില്ലേ ആരാണിനി അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടിനുള്ളത് മക്കളിവിടെ ഒരുപക്ഷെ ബാപ്പയുള്ള കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖമായി ആളുകൾ നോക്കും ആളുകൾ അനാഥ കുട്ടികൾ എന്ന നിലക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കും ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാത്ത സുഖങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ബാപ്പയുടെ മരണശേഷം അനാഥ മക്കൾക്ക് കിട്ടും വിധവയായ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അധികം വൈകാതെ മറ്റൊരു പുതിയ പിളയുമായി കിടക്കവങ്കിടും അതുപോലെ തന്നെ ാണെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റൊരു ഭാര്യയുമായി കിടക്കവങ്കിടും അതുപോലെ തന്നെ ആങ്ങളെയും പക്കളും ഒക്കെ അതേ പല സ്നേഹങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പോയില്ലേ പോയില്ലേ പിന്നെ അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ് അവർ അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് കളിയും ചിരിയും തമാശയും യാത്രയും കല്യാണവും മാമാങ്കവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കബറിൽ നമ്മുടെ അമലുമായി തനിച്ചാണ് പണമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലിശയിലൂടെ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആഭരണത്തെ കെട്ടിത്താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ തന്ന നൂറ് പവനും ഇരുന്നൂറ് പവനും ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു കൈകളിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു കല്യാണത്തിന് ഇന്നൊരു പെണ്ണിറങ്ങുമ്പോ ആ പെണ്ണെങ്ങനെയൊക്കെയായി ഇന്നിറങ്ങുന്നത് അന്യപുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതുവരെ തലമറച്ചിരുന്ന പെണ്ണിന് പിന്നെ തലമറക്കാൻ മടിയാ അവൾ മുല്ലപ്പൂ കൊണ്ട് തലയിൽ ഒരു ആനങ്കരമാണ് ഒരലങ്കാരമാണ് ശരീരം മുഴുവനും അവൾ സ്വർണത്തിന്റെ വളകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം പുറമേക്ക് പ്രകടമാകുന്ന വളരെ നൈലോൺ ഡ്രസ്സിലാണ് അവൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ചുണ്ട് ചമപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിൽ റൂഷ പൂസിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ മിഴികളിൽ ഇണകളിൽ അവൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന ഒരൊറ്റ മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി മാത്രം മുടുത്തൊരുങ്ങാനുള്ള പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ആ പെണ്ണ് തന്റെ ബോഡിയിൽ ചുറ്റിപ്പൊതിയാൻ തയ്യാറാകാത്ത പതിനായിരങ്ങൾ വില വരുന്ന മണവാട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവളും അതാ അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ വിവാഹ സൽവാഹത്തിന്റെ അന്ന് ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഏറിയിട്ട് അലങ്കരിച്ച കസേരയിൽ സോഫയിൽ പുതുമളവാട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം പകർത്താൻ വീഡിയോക്കാരുണ്ട് 
ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും ഒളികണ്ണിട്ടും കണ്ണിറുക്കിയും നിന്നുകൊടുക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അതേ പ്രദർശിപ്പിച്ച ബോഡിയൊക്കെ കബറിൽ അലിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പെങ്ങളെ ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്ന ആളുകളോട് പുച്ഛമല്ലേ അന്ന് തോന്നിയിരുന്നത് അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കൂട്ടുകാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുമൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പഠിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അയൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം പഠിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കബറിലെത്തിയപ്പോ ഇതൊക്കെ പൊട്ടി മുട്ട പൊട്ടി ഒലിച്ച് അഴുകുന്നത് പോലെ മൂന്നാം നാളിൽ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കവിൽ തടത്തിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അങ്ങ് പൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു കാൽത്തൊട ചീർത്ത് പൊട്ടുകയാണ് വയറ് പൊട്ടി കബർ നിറയുകയാണ് പുഴുക്കൾ അരിക്കുകയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ രേഖയാണ് അവിടെ റെഡിയാണ് തയ്യാറാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മലക്കുകളുടെ ചോദ്യം തുടക്കത്തിലെ അങ്ങ് കഴിയുമ്പോ നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിച്ചവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും അള്ളാഹു റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് അല്ലയാണെന്ന് മണിമണിയായി ഉത്തരം പറയും ആരടോ നിന്റെ റബ്ബെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുക്മിനാണെങ്കിൽ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയും അള്ളാഹു റബ്ബി അല്ല എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ റബ്ബാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദീനിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ദീന് ഇസ്ലാമാണ് മുസ്ലിമായി അങ്ങനെ തന്നെ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല നിന്റെ മതമേതെന്ന് കോളത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം റിലീജിയൻ കോളത്തിൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം മാപ്പിള എന്ന് എഴുതിയവനല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയവനാണെങ്കിൽ അവനും പറയും ദീനി അൽ ഇസ്ലാം അൽ ഇസ്ലാം ഉദീരി എന്റെ മതം ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതേ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരുന്ന നേരത്ത് ആ സമയത്ത് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളെ റസൂൽ ഖാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മ ഉപ്പ പെങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ഹുവമുഹമ്മദുൻ പറയാണ് ഹുവമുഹമ്മദുൻ ഹുവമുഹമ്മദുൻ ഹുവമുഹമ്മദ് മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ പറയും ാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഏതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്ന നബിയാണ് സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളുമായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന നബിയാണ് വൽഹുദ സന്മാർഗത്തിന്റെ പാഠങ്ങളുമായി ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്ന നബിയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ നബി ഞങ്ങളോട് പലതും പറഞ്ഞിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി തന്നു ആ ആയത്തുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനമായിട്ടും അല്ലാതെയുമൊക്കെ ധാരാളം ഹദീസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു അതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അതൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഇനി ബുഹാരിയിലായാലും മുസ്ലിമിലായാലും ഏത് ഹദീസായാലും ശരി ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഇത് കുറുകാനെതിരാവോ അല്ലേ എന്നൊക്കെയൊന്ന് മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്ന് സഹീഹായി വന്ന ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതല്ലേ ബയ്യനാത്ത് അതല്ലേ ഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മാർഗദർശനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങളാനവിക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തവരാണ് ഞങ്ങളാനവിയിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളത് പിൻപറ്റി ജീവിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളൊരു ഹദീസിനെയും സഹിഹായ ഒരൊറ്റ ഹദീസുകളെയും ഞങ്ങൾ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർത്തമാനമായി കാണരുതെന്ന അപേക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ഒരു കക്ഷി 
മാത്സര്യമായി കാണരുതെന്ന് എനിക്ക് അപേക്ഷയുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മരിച്ച് കബറിലൊക്കെപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ന് മറുപടി പറയാൻ മാത്രം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആണോ ആലോചിക്കൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്കൻ ഗ്രൂപ്പിസം ചിന്തിക്കല്ലേ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് മരിച്ചു പോണ്ടേ ഖബറിലെത്തുമ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പും പാർട്ടിയും മൂന്ന് പേരും മൂന്നക്ഷരവും നാലക്ഷരവും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും നമ്മെ സഹായിക്കാനുണ്ടോ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂലല്ലേ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്റെ പൊന്നുപ്പമാരൊന്ന് ആലോചിക്ക് എന്തിനാ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഒന്നിനെയും നമ്മൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ലോകത്ത് പലരും നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ട് പല യുക്തിവാദികളും പലതിനെയും ഭാഗികമായി നിഷേധിക്കുന്നവരും പൂർണമായി നിഷേധിക്കുന്ന പൂർണ്ണ യുക്തിവാദികളും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗികമായി ഹദീസുകളെ തള്ളുന്ന മതയുക്തിവാദികളുമുണ്ട് അതിലൊക്കെ പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കൂ ഭൂമിനീങ്ങളെ സത്യസന്ധതയോടെ സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെ നിലനിൽക്കുവീൻ അള്ളാന്റെ റസൂല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പറയുന്ന നേതാവല്ലോ നമ്മുടെ മുത്തു മുസ്തഫ മറിച്ചു അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശക്തമായ അതേ ആ റബ്ബ് തന്റെ ജിബിരിയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആശയങ്ങളല്ലേ ബുദ്ധ മുസ്തഫ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതിൽ പൊളിയില്ല അതിൽ തള്ളേണ്ടതില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒന്നിനെയും തള്ളല്ലേ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ തള്ളും എന്ന വാശി ദയവായി ഒഴിവാക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് നമുക്കതൊക്കെ ഇനിയും പറയാം ആരും പിടിച്ച് ജയിലിലിടുകയുമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെന്ന് കിടക്കാനുള്ള കബറിലെത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനവും തെളിവുകളുമായി വന്ന നബിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ നബിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് ആ നബി പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തവരാണ് ആ നബിയുടെ കൽപ്പനകളെ പിൻപറ്റിയവരാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പറയുന്നതിനൊന്ന് കാതോർക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ വാശിയും വൈരാഗ്യവും എവിടം വരെയാണ് മരിച്ച പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നില്ലേ അവിടെ പിന്നെ മുഷിരിക്ക കാഫുറൊക്കെ ഇവൻ ജിന്നാണ് മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുമത ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് അപ്പ കണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടെന്താ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് പോയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ലല്ലോ അതേ ദുരാരോപണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കബറിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോ ആരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ നമുക്കുള്ളത് മക്കളെ പുറത്താക്കിയ ഉപ്പമാരെ ആരുണ്ട് ഉമ്മമാരോട് ദശം പിടിച്ച മക്കളെ പിന്നെ ആരുണ്ട് അതേ ആരാ നമുക്ക് കൂട്ടിനുള്ളത് മുത്തു മുസ്തഫയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കിത് ക്ലിയറായി കബറിലും പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിൽ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ഈ പറയുന്ന എനിക്കും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഉറങ്ങല്ല ഉമ്മാ ഉറക്കല്ല ഉപ്പ മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് ആരും ഉണ്ടാകില്ല ആ നേരത്ത് നമ്മൾ വിലപിക്കും ഒന്ന് മടക്കി തരാമോ വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒക്കെ അവിടെ തീർന്നു വീണു മരിക്കാൻ ഉറപ്പായി മരിക്കാൻ ഉറപ്പായി മരിക്കാൻ ഉറപ്പായി പരലോകല്ല എന്ന് പറയണോനും ഉറപ്പായി തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി അവസാന ശ്വാസം വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല പറയാണ് ആ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങളെ കാലടുത്ത് ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല ഞാനുണ്ട് എന്റെ മലക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല പക്ഷേ 
അവർ അള്ള ചോദിക്കുകയാണ് നിരീശ്വര നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ഇന്നും പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്ത് ഖുറാൻ എന്ത് ഹദീത്ത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ കൊള്ളയാണ് മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ജീവിതമോ അതൊക്കെ വെറുതെയാണടാ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചോ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ബാറിലും സിനിമാ തിയേറ്ററിലും വേശ്യാലയത്തിലും താൽപ്പര്യമുള്ള ഇടത്തേക്ക് പോയിട്ട് മുന്തിരിച്ചാറ് പോലുള്ള ഈ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചോ മരണത്തോടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നയാളോടും അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ചോദിക്കുകയാണവരോട് എടോ റൂഹി തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് പരലോകമില്ലെന്ന് മരണാനന്തരം വിചാരണയില്ലെന്നല്ലേ നീ പറയുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചോ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ അല്ല പറയാണ് റൂഹിങ്ങനെ അവസാനത്തെ പോക്ക് പോവുകയാണ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കൂടി നിന്നിട്ടുണ്ട് നിരീശ്വരവാദിയായിക്കോ നിസ്കാരമൊക്കെ ഒഴിവാക്കടോ കുറാനൊക്കെ കളവാണടോ ഹദീസൊക്കെ തള്ളടോ ഒന്നുമില്ല വെറുതെയാണ് എല്ലാം കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെയുണ്ടല്ലോ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വല്ല കഴിവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് മടക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ അവാടെ വെല്ലുവിളി ആ പാവപ്പെട്ട എന്റെ വെല്ലുവിളിയല്ല ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർ അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെട്ടുപോയെങ്കിൽ ആലോചിച്ചോ മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് അള്ളാഹു താല പറയാണ് എടോ മരണാനന്തരം ഒന്നുമില്ല എന്നല്ലേ നീ പറയണത് അപ്പൊ നിന്റെ കണ്ട്രോളിലാന്നല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്കിലും ഒന്നിട്ട് മടക്കടോ ആ ആത്മാവിനെ ഒന്നും കിട്ടും മടക്ക് എന്താ നിനക്ക് മടക്കാൻ കഴിയോ മടക്കാൻ കഴിയോ ആ ആത്മാവിനെ ഒന്നും കിട്ടും മരിക്കല്ലേ മരണമൊന്നുമില്ല മരണത്തിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആത്മാവിനെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാത്തതെന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ അഹങ്കാരികളല്ലേ ഇൻകുന്തു സാധിക്കും പറയുന്ന വാക്കിൽ വല്ല സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവാ അപ്പൊ നിന്റെ കൺട്രോളിൽ അല്ലല്ലേ നിന്റെ കൺട്രോൾ അവസാനിച്ചു അല്ലേ എങ്കിൽ അതേ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവന്റെ ലോകത്തേക്കായി പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ മൂന്നാലൊരു കാര്യം അവിടെ നടക്കും ീങ്ങളായ അള്ളഹാനോട് ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് അവൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ചയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച ആ വലത് കൈകളിൽ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുന്ന നല്ലവരായി ജീവിച്ചവരായ ആ കൂട്ടം ആളുകൾ അവർക്കും രക്ഷയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നുണയാണ് മരണാനന്തരം ജീവിതമല്ല കബറുമില്ല കബറ് ശിക്ഷയില്ല പരലോകമല്ല സ്വർഗമല്ല നരകമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവനാണെങ്കിലോ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചുട്ടുതളക്കുന്ന അത്യുഷ്ണമായ ജലമാണ് അവന് ആദ്യമായി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് നുസുൽ നുസുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ നുസുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരാൾ വിരുന്നിന് വിളിച്ചാൽ വിരുന്നുകാരന് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫുഡ് ആദ്യത്തെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പാനീയ അതങ്ങ് മുഖത്തേക്കാക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവന്റെ മുഖത്തുള്ള തൊലികൾ അതിലേക്ക് ഉടന്ത് വീഴുകയാണ് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കത്തിയാളെന്ന നരകത്തിയിലാണ് അവന് കിടന്നെരിയാനുള്ളത് എന്നിട്ടുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് കളിയാക്കല്ലേ ഇത് കേട്ടിട്ടും നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മൗലവി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ നടക്കും അത്രേ ഹൂയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും പക്ഷേ അല്ല പറയാണ് ഇന്ന ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കുന്ന സത്യമാണ് ഇത് കേട്ടോ നിഷേധിക്കല്ലേ നിഷേധിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മരണനേരത്ത് ഒന്ന് പിന്തിച്ച് തരുമോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോളാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടില്ല മോള് ഇതുവരെ ബാപ്പതെന്ന സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കണക്ക് അവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ പൊന്നിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാങ്ക് ബാലൻസിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല റബ്ബറിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സമ്പത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സക്കാത്തുകളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വതക്കയുടെ പുണ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് മരണനേരത്ത് തന്നെ തുടങ്ങേണ് സ്വതക്കെത്ര പുണ്യ സ്വതക്ക കൊടുത്തില്ലെങ്കിലുള്ള നഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് മരണനേരത്തെ ബോധ്യമായി 
അതുകൊണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തേടുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ അള്ളഹാനോട് പറയുന്ന കരാർ എന്താണ് ഒന്ന് പിന്തിച്ചു തരുമോ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടില്ല മക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉപ്പാനെ കണ്ടിട്ടില്ല പലതും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു വസീയത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പലതും ചെയ്തിട്ടില്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല അന്നൊക്കെ തർക്കവുമായിട്ട് നടന്നു വിക്രികൾ ചൊല്ലിയില്ല ദ്വാകൾ ചൊല്ലിയില്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയില്ല പ്രഭാതത്തിലെ വിക്രികൾ ചൊല്ലിയില്ല പ്രദോഷത്തിലെ വിക്രികൾ ചൊല്ലിയില്ല നിസ്കരിച്ചില്ല നോമ്പ് നോറ്റില്ല കാത്തു കൊടുത്തില്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഒക്കത്തിനും തർക്കവുമായി നടന്നു ഒക്കെ നിഷേധവുമായി നടന്നു പരിഹസിച്ച് നടന്നു ഇപ്പൊ ബോധ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് റബ്ബേ പിന്തിച്ചു തരുവോ ഞാനിനി സ്വതക്ക കൊടുത്തോളാം ജക്കാത്ത് കൊടുത്തോളാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രവർത്തിച്ചോളാ റബ്ബേ رب ارجعون ان مدكي ترامو رب لعلي اعمل صالحا فيما تركت ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് അമലുകൾ വിട്ടേച്ചു പോയി അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിത്യജീവിതത്തിൽ നീക്കരുകൾ ചൊല്ലണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ നിത്യജീവിതത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് എത്ര നീക്കരുകളാ ചൊല്ലാനുള്ളത് കുടുംബത്തിലെ നായികമാരെ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ നീക്കരുകളും ദുരാകളും നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അർത്ഥം തെറ്റാതെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ അക്ഷരം തെറ്റാതെ ചൊല്ലാൻ അറിയണം ആശയം പഠിക്കണം അർത്ഥം പഠിക്കണം വിശുദ്ധ കുറുകാനിന്റെ സൂറത്തുകളുടെയെങ്കിലും അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം ആശയം പഠിക്കണം കഴിയുന്നത്ര മനഃപ്പാടമാക്കണം അതേ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും മനഃപ്പാടമാക്കുവാനും മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ഇവിടെ പുളിക്കലിൽ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ പുളിക്കലിൽ തന്നെയുണ്ട് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അത് മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് മതപരമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് തർക്കങ്ങളൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതാണ് നേരിന്റെ വഴി എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അന്നൂർ കുറുവാൻ പഠന പദ്ധതിയിലേക്ക് പീസ് റേഡിയോവിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഈ ശബ്ദങ്ങളിലേക്ക് മദ്രസകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സി ആർ ഇ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പ്രോഫ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ധാർമ്മികതയുടെ ശാദ്വല തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നിമിത്തമായ മഹാസമ്മേളനം പെരിന്തൽ മണ്ണയിൽ വരാൻ പോകുന്നു അടുത്ത മാർച്ചിലെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ദൈവത്ത് നിന്നുപോയി എന്ന് വിലപിക്കേണ്ട ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ പൂർവീകരവിടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച റസൂലുള്ളയുടെ ആദർശം തൗഹീദിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ആദർശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നും ഇവിടെ സജീവമാണ് അത് റേഡിയോവിലൂടെയുണ്ട് വാമൊഴിയിലൂടെയുണ്ട് വരമൊഴി ൂടെയുണ്ട് നേർവഴിയിലൂടെയുണ്ട് നേർപഥത്തിലൂടെയുണ്ട് സർവ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും ഉണ്ട് സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഖണ്ണനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്കോഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് താഴ്വകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി റബ്ബിന്റെ കാവലോടെ തൗഫീക്കോടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ഷേപിച്ചാലും റബ്ബേ നീ അവർക്കൊക്കെ നല്ല മനസ്സ് തോന്നിപ്പിക്ക് അല്ലോ ഞങ്ങൾ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മറുപക്ഷത്തുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരാണ് റബ്ബേ ഹക്ക് നീ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ എന്ന് അവരേത് പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും ഏത് വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകളാണെങ്കിലും എത്ര പഴച്ചവരാണെങ്കിലും ഏത് നിരീശ്വരവാദികളാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ലേ സത്യവിശ്വാസികൾ ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ നസീഹത്തോടെ ഗുണോപദേശ മനസ്ഥിതിയോ ഈ രാജ്യത്തും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മുക്കുമൂലകളിൽ മുഴുവനും കുത്തുബകളിലൂടെ 
പ്രഭസ് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അലഹമുല്ല ഇരുപത്തിയാറോളം വർഷമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്കോടുകൂടെ ഷാർജ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ണിൽ ദീനിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കഴിയാവുന്നത്ര പരിമിതമായ അറിവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അന്ത്യയാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്കോടുകൂടി എൺപത്തിയേഴ് സീഡികളിലൂടെയായി എൺപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറായി ഷാർജയിൽ അവതരിപ്പിച്ചൊരു വിഷയം റബ്ബേ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ അകത്ത് ഞാനെങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും എന്നൊരാശങ്ക എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ പരലോകം എന്ന വിഷയം അടിച്ചു നോക്കിയാൽ എൺപത്തിയേഴ് പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്രമപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം പരലോകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കബറിൽ റസൂൽ ഉള്ളാനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ആദം അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ മഹാത്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവനും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്നോളം പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്ത് വിദ്യാത്ത് തൗഹീദ് ആചാരങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ റബ്ബിന്റെ തൗഫീക്കോടുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു താൻ പോരിമ പറയാൻ പറയുകയല്ല ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രബോധകന്മാർ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആളുകൾ ഇന്നും പീസ് റേഡിയോയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എഴുതിയും പഠിപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിക്കണേ അതേ പറയാൻ കഴിയൂ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അവിടെ പരലോകത്ത് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് അവിടെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാതെ ബബ്ബേ ദുന്യാവിലേക്കൊന്ന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന ആലോചനക്ക് അവിടെ ഇടം പോലും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കബറിൽ ഒരേ അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ കുടുംബത്തിൽ ചർച്ച തുടങ്ങി എന്റെ കുടുംബങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബങ്ങൾ എന്റെ മുതൽ ഓഹരി വെക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ് ബാപ്പയുണ്ടാക്കിയ മുതല് അതേ ബാപ്പ സമ്പാദിച്ച മുതല് കുംബാത്തിലും ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയതാണ് ചതക്ക കൊടുത്തില്ല ധർമ്മം കൊടുത്തില്ല സംഭാവനകൾ ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്തില്ല എന്റെ പൊന്നു മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കുറയും എന്ന് വിചാരിച്ച് ബാലൻസ് ഇടക്കിടെ ഇങ്ങനെ കുറയാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ഇങ്ങനെ മാലം വാഴ്ത അതിങ്ങനെ എണ്ണിക്കണക്കാക്കി ഇത് തന്നെ എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ചിന്തയോടെ പണം വാരിക്കൂട്ടിയതാണ് പക്ഷേ കബറിലെത്തുമ്പോ നമ്മളറിയണം നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തൊക്കെ ആരുടെ കയ്യിലാ അത് അവരുടെ അവകാശികളായിപ്പോയി അവർ ഒരു പക്ഷേ കോടതി കയറുകയാണ് നമ്മുടെ മുതലോ ഹരിവെക്കാൻ നമ്മൾ പള്ളിയെടുക്കാൻ കൊടുത്തില്ല മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തില്ല പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചില്ല ഒക്കെ കൂട്ടിവെച്ചു കൂട്ടിവെച്ചു അങ്ങ് മരിച്ചു പിന്നെ കൈയാളുന്ന മക്കൾക്ക് നമ്മ വല്ല ഓർമ്മയുമുണ്ടോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല ഓർമ്മയും ഉണ്ടായെങ്കിലായി റബ്ബി പൊന്നുപ്പാക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ പൊന്നുമ്മാക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്കൊന്നും മനസ്സ് വന്നെങ്കിലായി അങ്ങനെ വല്ലവരും ചെയ്തേക്കുമോ അതിന് മാത്രം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തു പക്ഷേ നമ്മൾ മരിച്ച് നമ്മുടെ കബറിലെത്തിയാലും നമ്മൾ ഹയാത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും റബ്ബി റഹമുമാക്കമാ റബ്ബയാനി സഹീറായെന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സ് നൊന്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോൻ ഒരു പൊന്നുമോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ബാക്കിയിട്ടാണോ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോവുക ചിന്തിക്കണം അതല്ലേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം പോയില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു ദ്വാര ചെയ്തെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ നല്ല നിലക്ക് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ആ അധ്യാപനം കേട്ട് നമ്മുടെ തെർബിയത്തിൽ വളർന്നവരാണെങ്കിൽ അവരേത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളാണത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന കാരണത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്കൊട്ടും കുറയാതെ ഒരു കൂലി നമുക്കും കിട്ടും അതേ അവസരത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുത്തു വസ്ത്രം കൊടുത്തു വീട് കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അല്ലയാരെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ലുക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാന വ്യക്തി മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് അധ്യായം തന്നെ ഇല്ലേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം
എന്താണ് ഷിർക്ക് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ ഷിർക്കിന് വിരുദ്ധം തൗഹീദ് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധം ഷിർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുവോ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവോ അള്ളാനെ പേടിക്കണേ മോനെ ഏത് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താലും ആരൊക്കെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അല്ല കൊണ്ടുവരും മോനെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ മോനെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ മോനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്റെ മോൻ എപ്പോഴും പിന്നാലെ കൂടണം ചീത്തയോട് ഒട്ടി നിൽക്കല്ല മോനെ ദൈവത്തിനടത്തണേ മോനെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്ക് മോനെ ദൈവാസ്കോട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ മോനെ പീസ് റേഡിയോ ആളുകളെ കൊണ്ടൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്ക് മോനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്റെ മോൻ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ നല്ലയിടത്ത് എന്റെ മോനെ ഉമ്മ കാണണം നല്ലയിടത്തെ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് എന്റെ മോനെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ കൺകുളിർമ തരണം റബ്ബേ ഭാര്യയില്ലെന്ന് മക്കളില്ലെന്ന് ഭർത്താവില്ലെന്ന് എന്റെ മോന്റെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പൊട്ടിക്കരയാനാണോ യോഗമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കഷ്ടമാണ് മറിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് അലഹമില്ല എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൾ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് ആശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് അതെ അതിന് നമുക്ക് കഴിയുമോ ഉപ്പമാര് അതിനാണ് വളർത്തേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതല്ലാത്ത വിലാപങ്ങൾക്കൊന്നും കാര്യമുണ്ടാവില്ല ഖബറിൽ അക്ഷരിലെത്തിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിറാത്തെന്ന പാലത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണ്ടേ നരകത്തിന്റെ മീതേ അള്ളാഹു സംവിധാനിക്കുന്ന ഒരു പാലം തന്നെയാണത് നിഷേധിക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഒരാളും അതിനെ യുക്തിവാദം പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കല്ലേ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നു നരകത്തിന്റെ മീതേ ഒരു പാലമോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പാലമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയല്ലേ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാനാണ് പറയുന്നത് ഒരു യുക്തിവാദിയും നിഷേധിക്കണ്ട അതൊക്കെ വെറും വർത്തമാനമാണ് എന്താ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കാൻ ഇത് കൊപ്പരയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പരിഹസി ല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും തൂക്കും വിശ്വാസവും തൂക്കും സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവനെയും തൂക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണത് സിറാത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും മോമിനീങ്ങൾ അതിശരവേഗതയിൽ കുതിച്ചു വായും കാറ്റുപോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വായുന്നവരുണ്ട് മുട്ടിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിക്കൊണ്ട് എത്തുന്നവരുണ്ട് സിറാത്തിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള കൊടിലുകളും കൊളുത്തുകളും കൊണ്ട് വലിച്ചു നരകത്തിയിലേക്ക് താഴെ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല എല്ലാം ാണ് നിഷേധിക്കല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ വാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് മുജാഹിദുകൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി മുജാഹിദുകൾക്ക് വണ്ടി ഇതൊക്കെ എതിരായിരുന്നു കബർ ശിക്ഷയെ ഇപ്പൊ അനുകൂലിക്ക് കബർ ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്നാപ്പ പറയണത് മരിച്ചാ പിന്നെ മീസാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് സിറാത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അതാ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം കബറിങ്ങൽ നിന്നിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പോ മൗലൈമാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് സൈൻ സലഫി അതാ ഇപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സുനിയായി അത് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറയാണ് അതേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഒറിജിനൽ സുന്നിയാണ് ഞങ്ങള് അത് ഞങ്ങൾ പണ്ടും പറയുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജനാസക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കബറിൽ വെച്ചാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലൂടെ ആണും പെണ്ണുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെയും അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും തേടുന്നുണ്ട് ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم മരിച്ചു പോയ എല്ലാ ആളുകളെയും അതിൽ പെടുത്തുകയാണ് അത്തഹിയാത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അസ്സലാമു അലൈന ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ തരണം സർവ സാലിഹീങ്ങൾക്കും രക്ഷ തരണം അതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളും പെട്ടു മരണപ്പെട്ട സാലിഹീങ്ങളും പെട്ടു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അഞ്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് മുജാഹിദുകൾ പക്ഷേ എന്താണ് മുജാഹിദുകളുടെ ആശയം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവന്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചേ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളൂ 
അതുകൊണ്ട് അവർ പണ്ടേ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ മന്ത്രത്തിനെതിരാണ് ഇവർ ദിക്കറുകൾക്കെതിരാണ് ഇവർ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിനെതിരാണ് ഇവർ ദിക്കറുകൾക്ക് എതിരാണ് ഇവർ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വളരെ മോശമായി കാണുന്നവരാണ് സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവരാണ് കബറിങ്ങൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാത്തവരാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഷിർക്കാണെന്ന് പറയുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ പലരും കള്ളവാദങ്ങൾ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ പേജുകളിലൂടെ തട്ടിവിട്ടത് മാത്രമാണ് പലരും കേട്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സീഡിയോ ഒരു പ്രസംഗമോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കേൾക്കുമ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങിയാണ് കണ്ടോ ഹുസൈൻ സലഫി മാറി വിരാഹിതികളൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വയലിന്റെ ഗുണം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് പറയുന്നു ദയവായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണേ അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ മന്ത്രത്തെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവിയുടെ കുറുകാൻ പരിഭാഷ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്ക് എത്ര കൊല്ലമായി ആ പരിഭാഷ മുസ്ലിം കൈരളിക്ക് സമ്മാനമായി സംഭാവനയായി കിട്ടിയിട്ട് സൂറത്തുൽ ഫലത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നോക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രം ഏതാണ് അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത മന്ത്രം ഏതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സിഹിറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സിഹിർ വെറുതെയാണ് സിഹിർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഷിർക്കാണ് അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവവും ഒരാൾക്കും വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായേക്കും അങ്ങനത്തെ ഇനങ്ങളും അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പലരും പറയും കണ്ടോ മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പോ പഴയതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയുമ്പോ അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവിയുടെ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പരിഭാഷ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ അതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് കിട്ടും മുസ്ലിയാക്കളെ അനികളെ എന്നിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് സൂറത്തുൽ അതെ സിഹിറിന്റെ വിഷയം പറയുന്നിടത്ത് മറിച്ചു നോക്ക് സൂറത്തുൽ ഫലത്തിൽ മറിച്ചു നോക്ക് കണ്ണേറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നോക്ക് അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ കുറയാൻ പഠിപ്പിച്ചതും നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും നിഷേധിക്കുന്നവരല്ല മുജാഹിദുകൾ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് അല്ല അതേ എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്ക് എനിക്കതിപ്പോൾ വായിക്കാൻ നേരമില്ല സിഹിറിന് വല്ല ഫലവും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി കാഫിറായി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് പണ്ടേ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും സഹാബികളും പൂർവസൂരികളായ പണ്ഡിതന്മാരും കെ എം മൗലൈ മുതൽ കിങ്ങോട്ടും കെ എം മൗലവിയുടെ ഫത്തുവകളിലും മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവിയുടെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പരിഭാഷയിലുമൊക്കെ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ണേറിനെ കുറിച്ച് സിഹിറിൻ്റെ ഹക്കീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതൊന്ന് എടുത്തു മറിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ തർക്കത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും അള്ളാഹു അവൻ്റെ റസൂലിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് തലമുറ തലമുറകളായി പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ കൈമാറി കിട്ടിയ ഒന്നിനെയും നിഷേധിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ മുജാഹിദുകൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇനിയും തയ്യാറാവുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വല്ല മുസ്ലിയാക്കന്മാരോ മറ്റു വല്ലവരോ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുന്നു എന്താണ് മുജാഹിദുകൾ പണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പലരുടെയും കയ്യിൽ കുറാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിശുദ്ധ കുറാനൊന്നും മനസ്സ് തുറന്ന് വായിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തർക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാകും സർവശക്തനായ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അംഗീകരിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനമാണ് അവിടെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയൊന്നും ആലോചിക്കരുത് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനമാണ് പരലോകമുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനമാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ഖുർആാനിനെ സമീപിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഹദീസുകളെ സമീപിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ രക്ഷയുണ്ടാകും അതല്ല നേതാക്കൾക്കൊത്ത് തുള്ളിയാലോ മഷറിലെത്തുമ്പോൾ يقولون
أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سعدتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا أعطهم ضعفين من اللذاب والأنهم لعنا كبيرا سورة الله زاب نوكوب ريم الله مره هدين دباري باشي ون وعيش نوكوب ماره وما ماره نرغتيل مغنغتي بيدن نيرت نرغتيل كدن نبوليت الله بدي پچه ده الله عند رسول بدي پچه ده كي پورنما اي ستيما اي رنو ادن نم كليا كيندي رن نلا ادن پري حسي كيندي رن نلا ادن اي غري چي رن نورا چي تولي كيندي رن نلا يم نوك يم بودي ما غم بو اوڈا وچ پوٹی کرئی گیا نیا لیتنا یم نال اللہ نیا نسری چرن ننگل اللہ عند رسول نیا نسری چرن ننگل انہا تعنا ننگل مرچ نسری چد آریان سادتنا وکو برانا ننگل دا پرسرند مار سکتری مار نیدا کل سادا تینگل تنگن مار اولیاء کن مار اند پرنج ندن نور بیوی مار اند پرنج ندن نور سادا تکل اند پرنج ندن نور اوڈا یان ننگل انسری چد ادی لکا آبد دنگل اند قرآن انگن یان حدیث لنگن یان وندر اند پرنج نور ننگل پچی چو ننگل ور کلواکی ننگل ور کلیاکی ادو گنڈی ور آن ننگل پیڑ پچھد ادو گنڈ ننگل کتریون ندینڈ یہ رٹی سچنی آور کے کڑکنے رب بے یند نیرگ تیل لچ گیل بی چٹ کاری منڈا گلیا تند کلوس فرنگ نوینڈی اٹ پلدوں پرنجوں एंड कुटकार इंड इष्टत्ति ने वैंडी अपोरत नुनो प्रमाणम नो कीला तेलिव नो कीला कुटतिलंग कुडी कोड तरान अवनुम बिल बिक गया न कई गड़िक गया न मशरिल यो मया अल्लाह ली मुआला यदई यकूल या ले तनी तखर तुम्हें रसूली सबीला या वाईलता ले तनी لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا بنشد قرآن ورد ودان اللذ اللهم ماري ماري وفا ماري ون منس قدت چند چتن نوري نوك عدل پريان پلركم ميندي پرمانم نوك عدل ستيمانم نوك بوديا مندا يرون بچه عبرك 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 Nampol bangun kya? Yang nak kaparan ni? Ye di ne yum tali it? Ella abre yum mudi baki it? Tengah kurta til kuri poh ille? Masher lat tumba kai gadi cipt kare poti kare iga yan? Allah anda Rasul ina yan mitra ma isi gadi ciri nu bengil? Ina hari ina cengadi ye? Yan cengadi ya kadi nu bengil lat terna na iru nu? Yende yala ina pati cu? Lakadu awal lari? Ayala ana ina peda pici dah? Ani dikiri? Allah badi pici praman? Tilam na ayat an ini parang ye pada pichade, barida ini jari, adok ke ini ku wan ngek titum, adok ke nyam padi cirunu kertirunu, nyangal order padi pichade ran, halgal wan ngirunu, macam apa pun nyangal adik kelkan boleh mana sila ada, abere perihasi cutali, abere nisari cutali, adu gundeh nyangal inna tayyar awas tayil patu boyal lo, inna kadan na vele bikuman na perih sudda kurian apa rahin nade, Rabbana inna na samiyana. Abe, jangal ipak itu, panjangal kaman silai. Pelam budi mai, nerek tiling nerek kulla mau ulqiya fiha fujun. Salahum khazana tuha, alam yauti kum nadir. Kalu bala, kad jana nadir. Fakzabna, wakulna ma nazzal Allahu min shay. Innang tum milla fi zalalin kabir. Wakalu, lau kunna nangalai runu mengil. Nasmau nangalodu badeshi kunna badeshi galda wak galk. Nangal kador ti runu mengil. Wanarkilu, nanggalah dokka keti, berde yang tali kala yade, yendah nade deham paranya de, alengi lendah ni bagam parai yenda de, nanggalon nno kandu doran nno cindi kete, nno cindi kah nanggal tayara illa, wasi gonde nanggalan nene jiwicu maricu bono, percaya, 
എപ്പോഴാണ് ബോധ്യമാകുന്നത് അന്ന് കേട്ടു പഠിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മാ കുന്നാ ഞങ്ങളായി തീരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഈ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിയിൽ ഞങ്ങൾ വെന്തുരുകേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് വഹുംഹൂനിഹുദ്ധ കുറാൻ നിർത്തുന്നില്ല എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാ പല വിധത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടിച്ചു തുളച്ചു കയറുന്ന ശൈലി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വശ്യത എത്ര മനോഹരമാണ് അവർ നരകത്തിയിൽ കിടന്ന് ആർത്തു അട്ടഹസിക്കുകയാണ് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആണും പെണ്ണുമൊക്കെ കിടന്ന് പൊട്ടി അലറുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുതാ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലോ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുതായോ എന്തിനാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നിനെയും പരിഹസിക്കൂല ആരെയും ആക്ഷേപിക്കൂല പ്രമാണത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ തള്ളൂല പ്രമാണമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോളാം റബ്ബേ ഒന്നും അടക്കി തരാമോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അള്ളാന്റെ മറുപടി കവ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആയുസ് തന്നിരുന്നില്ലയോ അള്ളാന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉതകുന്ന നിലക്ക് ആയുസ് തന്നിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് നിനക്ക് ആയുസ് തന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ആയുഷ്കാലം എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന താക്കീതുകാരെയും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് തന്നിരുന്നില്ലയോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കിടന്ന് മോങ്ങുകയാണോ ഇപ്പോൾ കിടന്ന് വിലപിക്കുകയാണോ ഇല്ലടോ ഇല്ല ഇനി നിനക്കൊരു രക്ഷയുമില്ല അതെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാണ് പക്ഷേ ആ വിലാപം ആര് കേൾക്കാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് പരലോകത്ത് നമുക്ക് തപ്പിത്തടയാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയണം അതിന് പ്രകാശം വേണം നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ കബറിലും അക്ഷരിലും നമുക്ക് ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഖുർആാൻ പഠനവും ഖുർആാനോത്തും നമ്മുടെ കബറിലും അക്ഷരിലും സിറാത്ത് പാലത്തിലും നമുക്ക് ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ സക്കാത്തും നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും പരലോകത്ത് ലൈറ്റാണ് അതേ അവസരത്തിൽ തെറ്റുകളും അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഇരുട്ടുകളായിരിക്കും അതൊക്കെ ഇരുട്ടുകളായിരിക്കും കണ്ണു കാണാത്ത അന്ധരായി കൊണ്ട് മഷറിൽ തപ്പിത്തടയും വാഹുവാരസിന്റെ തണൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹാന്മാര് ഒറ്റക്കിരുന്ന് അള്ളാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അതൊക്കെയും അതാ ഓർത്തപ്പോ എന്തുണ്ടായി കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ആരെയും കാണിക്കാനുള്ള കരച്ചിലല്ല ഏകനായിരുന്ന കരയുന്നവർക്ക് പരലോകത്ത് തണലുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ യൗവനം നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ തണലുണ്ട് അതേ അവിഹിതമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാതെ രക്ഷപ്പെടുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവിടെ തണലുണ്ട് വളരെ സ്വകാര്യമായി സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ തണലുണ്ട് എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ദേവസരത്തിൽ അതാ ഈ കബറിലെ ശിക്ഷയെ പോലും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ലോകത്തുള്ളത് പോലെ വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് കബർ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവർ മൈൻഡ് ആണ് ഒരു മുസ്ലിം ആര് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയുടെ ആഴമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കബർ ശിക്ഷ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവരൊക്കെ എത്ര വലിയ മഹാന്മാരാ അവരുടെ കണ്ണില് ശംസുല്ലമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിയാരി അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ കെ മരിച്ച് കബറിൽ വെച്ചപ്പോ മുൻകർണക്കീർ ചോദിക്കാമെന്നോ ചോദിക്കാമെന്നപ്പോ ഇയാൾ പറയാണ് എന്നെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാന മുത്തഹറു ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ് മുൻകർണക്കീരനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചു ആര് ഇ കെ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞയച്ചു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ വാശിയും വൈരാഗ്യവും വെടിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇത് ഇസ്ലാമിന് പറയാൻ കഴിയുമോ 
ഇത് മുസ്ലിമിന് പറയാൻ കഴിയുമോ തീർന്നില്ല മറ്റൊരിക്കലതാ വേറെ ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ ഒരു അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂഫി അയാളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അയാളുടെ കെട്ടും പാണ്ഡവും ഒക്കെ തലയില്ലേറ്റി നടന്നിരുന്ന ഒരു മുരീത് അയാൾ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ ബടായി പറയാണ് ഒരിക്കൽ എന്ത് മുൻകരണ കീർണയൊക്കെ കബറിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും അയാൾ പറയണേ അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മുൻകരണ കീറണ കൈകാര്യം ചെയ്യാ നിങ്ങൾ മരിച്ചാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാ അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ പറയണേ ഞാൻ മരിച്ച് കബറടക്കി അങ്ങളുടെ കബറും പുറത്തോടെ നിന്നോളുണ്ട് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ ഇയാൾ മരിച്ചു മരിച്ചു ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറടക്കി കബറടക്കിയപ്പോ ആൾക്കാർ പറയാണ് അതാ മുൻകരണ കീറ് വന്നേക്ക് ഇയാൾ ചോദിക്കാണ് ആരാ അന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് ഞാൻ ആരാ നിനക്ക് മനസ്സിലായിക്കണോ എന്നെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ ഞാൻ അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമിയുടെ ബാണ്ടം തലയിലേറ്റി നടന്ന മുരീതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ചോദിക്കാനും നിങ്ങളായിട്ടില്ല അപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു മലക്കുകൾ പറഞ്ഞയച്ചു ആലോചിച്ചു നോക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇവരുടെ കബറിലെ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ഈ സഖാഫിമാരുടെ ഈ സാദാത്ത് തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണത് കബറിലെ കുറിച്ച് അവർ വേറെയും കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകരണ കീറ് ചോദിക്കാമെന്നപ്പോ മൊഹീദ് ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദായിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞ വടിയങ്ങ് പിടിച്ച് വാങ്ങി എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് റൂഹിന്റെ കൊട്ട തട്ടി റൂഹ് മുരീദിന്റെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്ക് സഹോദരന്മാരെ പെട്ടുപോയവരാലോചിക്ക് പെട്ടുപോയവരാലോചിക്ക് അതേ പരിശുദ്ധ കുറാനാണ് അല്ല പഠിപ്പിച്ചത് സത്യമുള്ളൂ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണ് സത്യം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെയാണ് അനുസരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ ആ വിലാപം കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ശരിക്ക് പഠിച്ചോ ഇവിടെ വെച്ച് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൗഹീദ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ സുന്നത്തും വിദേഹത്തും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അശ്ലീലതകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നോ അധർമ്മങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞോ വിശുദ്ധ കുറിയാലിനെ വാരിപ്പുണർന്നോ ഹദീസുകളെ ശരിക്കും പഠിച്ചോളൂ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെയൊന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് കണ്ടും കാതും കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കുറുകാൻ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന ഫീദാലി കലതിക്കുറാ ലിമങ്കാന ലഹു കൽബുൻ ഔ അൽ ഖസ്സം റവഹു വ ഷഹീദ് ഖുർആൻ കേട്ടവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാർക്കാണ് ഉപകാരപ്പെടുക ഈ ഖുർആൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ഇന്ന ഫീഹാദ ഇന്ന ഫീഹാദ ലദിക്കുറാ ഇന്ന ഫീഹാദ ലദിക്കുറാ ലിമങ്കാന ലഹു കൽബുൻ നല്ല വിനയത്തോടെയുള്ള മനസ്സുള്ളവർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർഹാനിന്റെ ഈ സുന്ദരമായ ലോകത്തേക്ക് ഈ ആദർശത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ശരിക്കും മടങ്ങണം അതേ അവസരത്തിൽ കളവുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാൽ കബറിൽ വളരെ മോശമായ അനുഭവങ്ങളാണ് വരാനുള്ളത് ഒരു നുണയങ്ങ് പാസാക്കുകയാണ് ആ നുണ ചക്രവാളം മുഴുവനും വികസിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നാളെ കബറിൽ കിട്ടാനുള്ള ശിക്ഷ എന്താ വായാതാ ചെവിവരെ കീറി മുറിക്കുകയാണ് മൂക്കിൽ കൊടിലിട്ട് ചെവിവരെ കീറി മുറിക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ കുടിലിട്ട് വരെ ചെവിവരെ കീറി മുറിക്കുകയാണ് എന്താണ് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് റസൂലുള്ള ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ പണി എന്താ അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കളവങ് പാസാക്കും രാവിലെ ഒരു നുണ പറയും ആ നുണ ചക്രവാളം മുഴുവനും അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും സുബാനല്ലാ ഈ ഹദീസ് വല്ലാതെ ചിന്തിക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് പറയുന്ന കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഒരു ഹദീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പോലും കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു മാസക്കാലം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് കേട്ട് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒരു കളവങ് പാസാക്കിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അത് എത്തിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു ഇയാൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആരാന്റെ ദൈപത്ത് പറയുന്ന ദുരാരോപണങ്ങൾ അടിച്ചു വിടുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാ ഞാൻ ഈ ദുരാരോപണം പറഞ്ഞത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കളവുകൾ പറയുന്നത് അത് ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങ് എത്തിയതിന്റെ കുറ്റം എനിക്കല്ലേ
നമ്മളെ ഒറ്റക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓർത്തിട്ട് വേണം കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണം ദുരാരോപണം പറയാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണം അള്ളാന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണം റസൂൽ അള്ളാന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണം കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണം തൗഹീദിൽ മായം ചേർക്കാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണം സുന്നത്തിൽ മായം ചേർക്കാൻ ഓർമ്മയോടെ വേണം ജീവിതത്തിന്റെ സകല തലങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കബറിൽ അനുഭവിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കബറിൽ അനുഭവിക്കും വിശുദ്ധ കുറുവാൻ പഠിച്ചു പക്ഷേ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ല നിസ്കാരം പോലും ഒഴിവാക്കി കിടന്നുറങ്ങി ആ മനുഷ്യന് കബറിൽ കിട്ടാനുള്ളത് എന്താ വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടവന്റെ തലയിലിട്ട് ചതച്ചരക്കുകയാണ് ചതച്ചരക്കുകയാണ് എന്തേ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ചെയ്തില്ല കിടന്നുറങ്ങി വീട്ടുകാരും ഉറങ്ങി സുബഹിക്കഴിഞ്ഞേൽക്കുന്നില്ല ജമാഴത്തിന് പോകുന്നില്ല ഖുർആാനോത്തില്ല നിക്കറില്ല ദ്വായില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ വെറും മ്യൂസിക്കാണ് സിനിമയാണ് സംഗീതമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറച്ചിലാണ് ാണ് വിതർക്കങ്ങളാണ് കല്യാണമാണ് കളിയാട്ടമാണ് സ്റ്റേജ് ഷോയാണ് ഗാനമേളയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ആരവാരങ്ങളാണ് എല്ലാ ആനന്ദങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ ശക്തമാണ് ശിക്ഷ പലിശ വാങ്ങിയ ആളുകളെ അതേറ്റവും വലിയ രക്തത്തിന്റെ പുഴയിൽ കിടന്ന് ഉഴറുമ്പോ വാ പിളിച്ചു കരയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ വായിലേക്ക് വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് എടുത്തെറിഞ്ഞ് പിന്നെയും രക്തത്തിന്റെ പുഴയിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങിച്ചാകുന്ന ചാവാതെ ചാവുന്ന അഥവാ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ വിവിധങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വ്യഭിചാരികൾക്കും അധർമ്മകാരികൾക്കും ഒളിച്ചോട്ടക്കാരികൾക്കും ഒളിച്ചോടുന്നവർക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അശ്ലീലതകൾ കാണുന്നവർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അത് കണ്ട് രസിക്കുന്ന ടീനേജുകാരാവട്ടെ അല്ലാത്തവരാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അവിടെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും കഠിനകടോരമായ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി മുത്തമുസ്തഫ പറഞ്ഞത് മറക്കല്ലേ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സു തുറന്ന് പഠിക്കണേ അപ്പോഴേ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എതിരേൽക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എതിരേൽക്കുകയാണ് ശാന്തിയോടെ കയറിക്കോ സലാമും അലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് വിമാ സ്വപർത്തും നിങ്ങളേറെ സഹിച്ചവരാണ് ദുന്യാവിൽ സഹിച്ചവർക്കാണ് സ്വർഗം ദുന്യാവിൽ കേശം സഹിച്ചവർക്കാണ് സ്വർഗം മലക്കുകൾ വരവേൽക്കുമ്പോ പറയുകയാണ് സലാമും അലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി വിമാ സ്വപർത്തും നിങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് മറ്റൊരു ആയത്തിൽ വിമാ തുയ്പുത്തും അതെ സലാമും അലയിക്കും തുയ്പുത്തും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തവരാണ് നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ചോളൂ ഇനി പുറത്തു പോണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാലാകാലം ഹിമാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതേ അവസരത്തിൽ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിയിൽ ഒരിറ്റ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുമ്പോ അതേ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ദാഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാപ്പ ദാഹിക്കുന്നത് കാണാനൊക്കുമോ കുടുംബത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം കുടുംബത്തോടെ ഒന്നിച്ചു കഴിയണം കുടുംബത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം അതിന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോകണം ഒരാം ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ വാപ്പ പോകും ഭാര്യയില്ല ഉമ്മ പോകും വാപ്പയില്ല മക്കളവിടെ പുറത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലും വാട്സപ്പിലും കളിക്കുകയാണ് വാപ്പയും മീൻ കുറാം ക്ലാസ്സിന് ഒന്നാം സഫിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പഠിക്കൂ ഒന്നിച്ച് ഈമാനിന്റെ മാർഗത്തിൽ വരൂ സ്വർഗം നമുക്കാണ് സ്വർഗം ഒന്നിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഓ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇനി സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ചില സൂചനകളെ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ വിശാലമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂട്യൂബുകളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ വിഷയ സംബന്ധമായി വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി കേട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിൽ നമ്മുടെ അതീത ഭദ്രമാക്കണം കർമ്മങ്ങൾ മുക്തമാക്കണം തിന്മകളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണം എല്ലാ പോരായ്മകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ലോകത്തിനൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവ് റബ്ബ് തരുമാറാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുക കൂടുതൽ വിനീതരാവുക കൂടുതൽ ലഹ്ലാസുള്ളവരാവുക 
നമ്മുടെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന റിയാ എന്ന രോഗത്തിൽ എന്ന് കാപ്പട്യം എന്ന രോഗത്തിൽ എന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇഹ്ലാസ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഈമാന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നല്ലവരന്ത്യം തരുമാറാകട്ടെ മോശമായ അന്ത്യത്തിൽ എന്ന് റബ്ബ് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കുന്ന നാഥ നീ പരിപൂർണമായും ഷിഫ നൽകേണമേ നാഥ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അതേ പല പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് നേതാക്കളുണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട് എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കേണമേ നാഥ അവരുടെയൊക്കെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ നാഥ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ചാരത്തണഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ അമ്പിയാക്കളോടൊത്ത് സ്വർഗം പങ്കിടാനുള്ള ോടും വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് റബ്ബ് അനുവദിച്ചു തരുന്ന സമയങ്ങളെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടു പിരിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്ത് തന്നെ പാപങ്ങൾ വന്നവരാണെങ്കിലും പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഇവിടെ കൂടിയ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുകളിൽ പലരും പല വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടാകും റബ്ബേ ഈ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇൽമിൻ്റെ മജലസിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മലക്കുകൾ ഹാജരാകുന്ന നിന്റെ റഹ്മത്തും വറക്കത്തും വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരികയും നിന്റെ സ്വീകാര്യ യോഗ്യമായ ആ ആബിദീയങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മകാരികളുടെ സാലിഹീയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് നീ പഠിക്കാൻ സന്മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് കൊടുക്കണേ ഒരുമിച്ചൊന്നായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ചെറുക്കനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമെതിരെ ഒന്നിച്ച് പോരാടാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളോളം വീട് കയറി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചവരുണ്ട് വാഹന പ്രചരണം നടത്തിയവരുണ്ട് പല വിധത്തിൽ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ നാഥ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതും നിങ്ങൾ കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി റബ്ബേരി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ നാഥ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും എന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് സ്വർഗീയമായ സുവിശേഷങ്ങൾ കേട്ട് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്നാ ഇന്ന കാന്ത സമയുള്ളലീം ഉത്തുബാലീന ഇന്ന കാന്ത തൗവാബുർ റഹീം വഗഫിർ ലന ഇന്ന കാന്ത അൽ ഗഫൂർ റഹീം റബ്ബന ഗഫിർ ലന ദുനൂബന വ ഇസ്റാഫന ഫീ അംരിന വ സബ്ബിത അഖദാമന വ അൻസുർന അലൽ ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ وعلى آل محمد توفنا مسلمين وألهقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته